निर्धारित कर तीन विषय सूफिया तो आसले तीनटा अनेक लम्बा विषय आज के शायख आशा एवं मातरिदिया दूटी सम्पर्क इनशाला आलोचना करबें ये दुई मतबर तर आकीदागुल तरह साथे आहलुस सुन्ना वाल जमातर आकीदार पार्थक्य क्यों परवर्ती सामने सूफी आकदा सूफी मतबाद सम्पर्क इनशाला विस्तारित तुले शायखर आज के दावत परवर्ती दावत दिए दीची आज के आलोचनारे सुविधा मत तारीखी मतबाद विस्तारित तुले इनशाला जे तीन टाइम विषय शायख के दिए तीन टी विषय खूब जरूरी एवं बांगलेश प्रत्येक मुस्लिम नारी पुरुष के जानते ही कारण बांगलेश मानी तीन टाइम बांगलेश मानी आशायरा बांगलेश मानी मातरिदियांगलेश मानी सूफिया तीन आकदाय मोटामुटी बला जाए निरानबे भाग मुसलिम तीन आकदाय विश्वास एन आज तीन आकदाय विश्वास ता सबा क्या आज सुन्नी एवं तीन आकदार व्यतिक्रम क्यों जदि आहलुस सुन्ना वाल जमात आकदाय विश्वास कर पोषण सम्मानित शायख डर आबू बकर मुहम्मद जकारिया हफेजाउल्ला मुस्ताहबाइन कारण इमान प्रत्येक के मरते आगे इमान विशुद्ध करते इमान बुजते शायकबीन बज रहीदा तो सहिहा फाउंडेशन मिल्लर ओक्य भित्ती सही आकदा चिन्ह 
এজন্য প্রত্যেককেই আকিদার জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং বর্তমানে আকিদার জ্ঞান অর্জন খুবই জরুরি কারণ বিভিন্ন ধরনের বাতিল আকিদার আক্রমণে আমাদের আহলুস সুন্না বা জামাতার আকিদা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর বাতিল আকিদাগুলোই নিজেদেরকে আহলুস সুন্না বা জামাত দাবি করে সবাই নাম দিছে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাত সবাই সুন্নি এজন্য আমাদের অবশ্যই আকিদার জ্ঞান বেশি বেশি শিখতে হবে আমার আলোচনার বিষয় হলো আজকে দুইটা একটি হলো মোজাসিমা মোসাব্বিহা আর একটি হলো মোয়াত্তিলা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেকগুলো সিফাত আছে সিফাত সিফাত তো বোঝেন সিফাত মানে কি গুণ গুণাবলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেকগুলো গুণাবলী আছে নাম আছে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো গুণাবলী আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেমন আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ আল্লাহ পাক আল হাই আল্লাহ পাক আল কাইয়ুম তাহলে হায়াত এই হায়াতটা আল্লাহ পাকের একটা সিফাত কুদরতটা আল্লাহর একটা সিফাত আল্লাহ আল্লাহ কুল্লেশাই ইন কাদির আল্লাহ পাক সব কিছুর উপরে মহা ক্ষমতাবান এই ক্ষমতাটা আল্লাহর একটা সিফাত আল্লাহর একটা গুণাবলী তারপরে এলেম আল্লাহ আলিম হাকিম আলিম আল্লাহ পাক মহা জ্ঞানী মহা এলেম আছে আল্লাহর আল্লাহর এলেম বিহীন একটা গাছের পাতাও জরে পড়ে না আল্লাহর এলেম সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ আল্লাহা এটাই আমাদের আহল সুন্নাবাল জামাত রাখে আল্লাহ উর্দাকাশে উপরে আর আল্লাহর এলেম সর্বত্র বিরাজমান তাহলে আল্লাহর এলেমটা আল্লাহর একটা সিফাত আল্লাহর কালাম কথা বলা এটা একটা সিফাত আল্লাহ কথা বলেন কথা বলেন না আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলছেন আল্লাহ নিজে বলছেন আমি কথা বলছি তাহলে আল্লাহ কথা বলছেন এটা একটা আল্লাহর সিফাত তারপরে আল্লাহ পাক শেষ রাত্রিতে প্রথম আকাশে নাজিল হন রাবনা ইলা সামা ইদ দুনিয়া শেষ আকাশে নাজিল হন অবতরণ করেন নুজুল এটা আল্লাহর একটা সিফাত আর রহমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহমান আরশের উপরে আরোহণ করেন এস্তাওয়া করেন এটা আল্লাহর একটা সিফাত এইরকম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেকগুলো সিফাত আছে এই সিফাতগুলোকে কেন্দ্র করে নবী সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পরে সাহাবাই কেরামের যুগের শেষ দিকে অর্থাৎ প্রথম একশো বছরের শেষ দিকে এসে আস্তে আস্তে এর ভিতরে কিছু কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব করতে থাকে যারা আস্তে আস্তে আল্লাহর এই সিফাতকে কেন্দ্র করে গবেষণা করে একদল বের হয়েছে আল্লাহর এই সিফাতগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা শুরু করল আরেক দল বের হয়েছে আল্লাহর এই সিফাতগুলোকে পুরাপুরি মানুষের সাথে মাখলুকের সাথে মিলাই দেওয়ার শুরু করে দিল দুইটা শ্রেণী আজকে দেখবেন অনলাইনে পাবেন আমাদের দেশের একজন বড় বিশাল পীর সাহেব তিনি নিজেকে আওলাদ রসুল দাবি করেন আবার তাকফিরি ফেতনার ক্ষেত্রে অগ্রগ অগ্রবান সৈনিক সবাইকে কাফেন তার মতের সাথে না মিললে সব কাফেন তাকফিরি ফেতনা জোরে সরে প্রচার করেন সবাইকে কাপড় বানাইতেন ওই রকম একজন ব্যক্তি তিনি বলতেছেন যে শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তিনি কাফের মিডিয়া বলতেছেন প্রকাশ্যে বলতেছেন কেন কাফের তো তিনি ব্যাখ্যা করতেছেন যে কাফের হলো এই কারণে কারণ ইবনে তাইমিয়া আল্লাহর আকারে বিশ্বাসী ইবনে তাইমিয়া বলছেন আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর চেহারা আছে এগুলো আছে আর ইবনে তাইমিয়ার নামে বড় একটা ডাহা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন যে ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ নাকি বলছেন এগুলো মানুষের মতো এটা চরম একটা মিথ্যা অথচ এত বড় মিথ্যাবাদী বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিশাল বড় ফিস সাহেব আওলাদের নজবিল্লাহ অথচ শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেছেন শুধু যে আল্লাহর এই সিফাত গুলো মানুষের মতো নয় তিনি 
এটা বোঝানোর জন্য মানুষকে কত দলিল কত যুক্তি কত প্রমাণ তিনি ফতোয়ার মধ্যে তার মাঝমুয়ে ফতোয়ার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আমি একটা খণ্ডের মধ্যে দেখলাম প্রায় তিরিশ চল্লিশ পৃষ্ঠা খালি এইটার উপরে লিখছেন যে আল্লাহ মানুষের মতো নয় আল্লাহর সিফাতগুলো মানুষের মতো নয় মাখলুকের মতো নয় আর তার নামে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছেন যে তিনি নাকি মানুষের মতো বলছেন আচ্ছা আরেকজন দেখলাম পিছনে এক দরবার শরীফের নাম করা এক দরবার শরীফের ব্যানার লাগাই সামনে উনি বলতেছেন যে উনার কাছে কে যেন প্রশ্ন করেছেন যে লামাজাবিদের পিছনে নামাজ পড়া যায় যাবে কিনা আচ্ছা তো উনি উত্তর দিচ্ছেন যে লামাজাবিদের পিছনে নামাজ পড়া যায় হবে না কারণ কি লামাজাবিরা মোচাসিমা মোসাব বিহা কারণ লামাজাবিরা বলে যে আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর চেহারা আছে আল্লাহর এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশ্বাসী আর এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশ্বাসী হইলে তারা মোজাসিমা মোসাব বিহা আর মোজাসিমা মোসাব বিহা কুফরি মতবাদ এইটা যারা লামাজাবিরা বিশ্বাস করে এই জন্য লামাজাবিদের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না তাহলে এই কথাটাও মিথ্যা অপবাদ আর অনেক ভাই বোন আছেন যারা মোসাব বিহা মোজাসিমা নামও শোনেন নাই কোনোদিন এখন ওই সকল ভাই বোনদের সামনে বুঝাই দেওয়া হচ্ছে যে লা মাজাবিরা কিন্তু মোসাব বিহা মোজাসিমা এটা কুফরি মতবাদ সুতরাং এদের ইমান নাই এদের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না এই জন্য আজকে সময় এসেছে যারা আমরা আকিদা সহিকরণ বিশুদ্ধকরণের দিকে আগাতে চাচ্ছি আমাদের আকিদাকে কুফর মুক্ত সেরেক মুক্ত বেদাপ মুক্ত সহি আকিদা গঠন করতে চাচ্ছি তাদেরকে এগুলো এখন বুঝতে হবে মোসাব বিহা কি মোজাসিমা কি মোয়াত্তিলা কি আশায়রা কি মাতরি দিয়া কি সুফি কি এগুলো বুঝা লাগবে না বুঝলে ওই সকল বাতিল আকিদার খপ্পরে পড়ে আমও যাইব সালাও যাইব সব যাবে ইমান নিয়ে খবরে যাওয়া যাবে না এর জন্য মোসাবিহা মোজাসিমা মোয়াত্তিলা এগুলো বুঝতে হবে এক দুইজন ব্যক্তির নাম মনে রাখবেন একজন ব্যক্তি হল জাহাম ইবনে সফওয়ান সমর কান্দি জাহাম ইবনে সফওয়ান সমর কান্দি উনি না এটা হইল সমর কান্দ হইল খোরাসানের দিকে এখানে একশো আঠাশ ইজরিতে তিনি মারা গেছেন তিনি প্রথমে নতুন নতুন কিছু ফর্মুলা থিওরি আবিষ্কার করলেন তিনি গবেষণা করে বললেন যে আল্লাহ যদি কথা বলেন আল্লাহ যদি দেখেন আল্লাহ শুনেন আল্লাহ কথা বলেন এগুলো যদি বলি তো আল্লাহ তো মানুষের মতো হয়ে যায় এজন্য এগুলো বলা যাবে না আল্লাহকে এই জাতীয় কোনো কথা বলা যাবে না আল্লাহ দেখেন বলা যাবে না আল্লাহ কথা বলেন বলা যাবে না আল্লাহ শুনেন বলা যাবে না এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে মানে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের সকল সিফাতগুলোকে অস্বীকার করল এবং ব্যাখ্যা করা তাবিল করা শুরু করল সিফাতগুলোর এক একটা ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করলো আচ্ছা এখন অনেকে তাকে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা তো কোরআন তো আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথা তো এইটার আপনি অস্বীকার করবেন কিভাবে কয় না না কোরআন আল্লাহর কথা না কোরআন মাখলুক নামজুবিল্লাহ কোরআন অন্য অন্য আল্লাহর সৃষ্টি যেমন এইটাও একটা আল্লাহর সৃষ্টি এটা আল্লাহর কালাম না কিন্তু আমাদের আহলুসন্না বল জামাতের আখিদা হলো আল কোরআন কালাম উল্লাহ আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথা আল্লাহর বাণী কিন্তু উনি বললেন না এটা আল্লাহর বাণী বলা যাবে না কোরআন মাখলুক আচ্ছা এবার কয় তাহলে আল্লাহর কোনো আকার নাই কিছু নাই তা আল্লাহ কেমন আল্লাহকে আমরা কিভাবে অনুভব করব এই উনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে দিলেন যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ আত্মার মতো বাতাসের মতো এই জন্য আল্লাহর কোনো আকার নাই আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ নিরাকার এটার এই ফর্মুলার এই সূত্রের আবিষ্কারক হল এই জাহাম ইবনে সফওয়ান সমর কান্দি এই মতবাদটাকে বলা হয় মোয়াত্তিলা মানে আল্লাহকে সম্পূর্ণ সিফাত মুক্ত করে দিছে আল্লাহর কোনো সিফাতে সে বিশ্বাস করে না আজকে বাংলাদেশে যারা সুন্নি যারা আহালু সুন্নাত ওয়াল জামাত দাবি দাবিদার সবার আকিদা কিন্তু জাহাম ইবনে সফওয়ানের আকিদার সাথে মিলে যায় জাহাম ইবনে সফওয়ান বলছে আল্লাহ নিরাকার এই দেশের সুন্নিও কয় আল্লাহ নিরাকার 
জাহাব ইবনে সাফওয়ান বলেন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই দেশের সুন্নিরাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কয় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাহলে দেখেন এই আকীদা অনেক আগে আকীদা অনেক পুরানো আকীদা সেখান থেকে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে এগুলা বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করছে আচ্ছা এর মোকাবেলায় আরেকটা হলো মুতাসিমা আবুল হাসান মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বালখি এটা হলো ইরানের বালখ উনি 150 হিজরিতে মারা গেছেন বড় মুফাসসির ছিলেন প্রসিদ্ধ মুফাসসির আচ্ছা তিনি আবার আবিষ্কার করলেন যে না আল্লাহর সিফাত সব ঠিক আছে আল্লাহ কথা বলেন আল্লাহ পাকের দেখেন আল্লাহ পাক শুনেন আল্লাহ কথা বলেন সব সিফাত ঠিক আছে তবে এগুলো একবারে সৃষ্টির মতো মানুষের মতো নাউজবে আল্লাহর দেহে বিশ্বাসী হয়ে গেছে যে এগুলা মানুষের মতো আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো আল্লাহর চেহারা মানুষের চেহারার মতো এরকম বানাই ফেলছে এই জন্য তার এই মতবাদকে বলা হয় মোজাসিমা মোজাসিমা মানে জিসিম থেকে দেহ থেকে তারা দেহ তত্ত্বে বিশ্বাসী আল্লাহকে দেহের মতো আল্লাহর দেহ স্বীকার করছে মোসাব্বিয়া হলো তাসবি করা সাদৃশ্য করা মাখলুকের সাথে সৃষ্টির সাথে আল্লাহকে সাদৃশ্য বানাই নিছে এই জন্য এই মতবাদকে বলা হয় মোজাসিমা মোসাব্বিহা আর জাহাম ইবনে সফওয়ানের মতবাদকে বলা হয় অস্বীকার করে না আবার আল্লাহর এই সিফাত গুলোকে মাখলুকের মতো মানুষের মতো মনে করেন না দুই এর মাঝামাঝি এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন যে আতানা মিনাল মাশরেখে রায়ানে খাবিসান পূর্ব দিক থেকে আমাদের কাছে দুইটা খবিস মতবাদ এসেছে উনি এই দুইটা মতবাদকে খবিস মতবাদ বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী সালাম আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের আকিলা বিশ্বাসী এর জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী ফেখের কোনো কিতাব সংকলন করেন না আকিদার কিতাব সংকলন করছেন আকিদার কিতাব লিখছেন আল ফেখুল আকবর যেটা আমাদের সামনে এখনো পাওয়া যায় বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় স্থান ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহ তিনি এই আল ফেখুল আকবরের অনুবাদ ব্যাখ্যা করে গেছেন আজকে অনেকে মানে এখন সবাই আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহকে মোহব্বত করেন ভালো কথা সবাই নিজের নিজের দলের দাবি করে মানে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ সবাই মনে করে যে উনি ব্যাখ্যা করেন উনার মতো উনি ব্যাখ্যা করেন উনার মতো সবাই সবার মতো ব্যাখ্যা করা শুরু করছে অনেকে আকিদার কথা চুপ করে থাকে আকিদার ব্যাপারে কিচ্ছু বলে না খালি ফজিলত খালি ফজিলত আবার কয় আমরা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ অনুসরণ করতেছি আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাউল্লাহ প্রথম কিতাব লিখছেন ইসলামী আকিদা এত বড় বই সবাই জানেন ইসলামী আকিদা আল ফেখুল আকবরের অনুবাদ করছেন ব্যাখ্যা করছেন উনি সারা জীবন যতদিন আল্লাহ পাক বাঁচায় রাখছিলেন শুধু আকিদার কথা বলছেন এখন আকিদার কথা বলে না আমলের কথা ফজিলতের কথা আবার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহর অনুসারী তাহলে আল ফেখুল আকবর ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের এই কিতাব আছে এখানে দেখেন ওনার আকিদাগুলোর সাথে আমরা যারা এখন বাংলাদেশে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের নাম বিক্রি করি করি হানাফি নাম লাগাইছি তাদের আকিদার সাথে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদার মিল নেই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আল ফেখুল আকবরে আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে কি লেখা আছে দেখেন প্রত্যেকটা সিফাতের ব্যাপারে লেখা আছে যে এই সিফাত অবশ্যই কোন প্রকার কাইপিয়ত ছাড়া কোন প্রকারের ব্যাখ্যা ছাড়া কোন প্রকারের তাঁতিল ছাড়া তাবিল ছাড়া আল্লাহর সিফাত যেভাবে আল্লাহ পাক বলছেন সেভাবে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এটা অস্বীকারও করা যাবে না ব্যাখ্যাও করা যাবে না এটার ধরন আল্লাহ পাক ভালো জানেন যেটাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ বলছেন যে আল ইস্তাওয়া মালুমন ওয়াল কাইফ মাঝুলুন ওয়াল ইমান বিহি ওয়াজেবন ওয়া সুয়াল ওয়ান হবে দাতুন যে আল্লাহর সিফাতগুলো আল্লাহ যেভাবে বলছেন এভাবে আমরা জানলাম কিন্তু এটা ধরন আমরা জানি না ধরন সম্পর্কে আমরা কোনো প্রশ্নও করব না যে এটা ধরন কেমন হতে পারে আর এটার উপরে যেভাবে আল্লাহ পাক বলছেন সেভাবে ইমান আনা ওয়াজেব এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না আমার সংক্ষিপ্ত কথা হল এই দুইটা জিনিস বুঝবেন মোজাসিমা মোসাব্বিহা আর মোয়াত্তিলা 
যে এক দল আল্লাহর সিফাতকে পুরোপুরি অস্বীকার করে ফেলছে এই গ্রুপে বাংলাদেশে এখন বেশি এই আকীদা বিস্তার লাভ করছে বেশি দেখবেন যে বাংলাদেশে আকীদা হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নাম হলো সুন্নি কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করবেন ভাই আল্লাহ কোথায় কয় আল্লাহ সব জায়গায় বলে না আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ তাহলে দোয়া করার সময় কেন উপরের দিকে হাত তোলেন রব্বানা আতিনা ফিত দুনিয়া হাসানা তাও আফেল আখের হাত তো সারের দিকে ঘুরাইবেন কারণ আল্লাহ তো সব জায়গায় সব দিকে আছে খালি উপরের দিকে ধরে রাখলে হইব না তাহলে এই আকিদা ভুল আকিদা আল্লাহ নিরাকার আল্লাহকে সিফাত মুক্ত করে ফেলা যে আল্লাহ পাক নিজেই বলতেছেন আল্লাহর হাতের বর্ণনা দিচ্ছেন আল্লাহর চেহারার বর্ণনা দিচ্ছেন বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা দিচ্ছেন আর আমি বলতেছি যে না আল্লাহর আকারে নাই কিছুই নেই সব সিফাতকে আমি অস্বীকার করে দিলাম এটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতার আকিদা নয় এটার দলিল আপনি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল ফেখল আকবার পরে পরে দেখেন কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আহলু সুন্না ওয়াল জামাতার আকিদা বিশ্বাসী ছিলেন এই জন্য দেখেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কোন ধরনের সুফি আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ফিস সাহেবের নাম কি বলেন দেখি ফির নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কোন ফিরের মুড়ির ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কয়জনের থেকে খেলাফত পাইছেন ওনার মুড়িদান কয় হাজার ওনার খলিফা কারা কারা উনি কোন তরিকার একশো ছাব্বিশ তরিকার মধ্যে উনি কোন তরিকা সৃষ্টিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেরিয়া সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া কোনটা উনি সৃষ্টিয়া নিজামিয়া সোহরাবার দিয়া কোনটা উনি তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই সমস্ত তরিকা মুক্ত ছিলেন তিনি ছিলেন তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অনুসারে এই জন্য উনি এ সমস্ত তরিকার সংমিশ্রণ করেন নাই এবং অনেক আকিদা দেখবেন বর্তমানে আমাদের দেশে মূল আকিদা হয়ে গেছে অনেক জায়গায় গেলে জিজ্ঞাসা করে এই আপনি বলেন দেখি হুজুর রাসুল নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এটা হলো আকিদা পরীক্ষা করার বিষয় হয়ে গেছে অথচ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল ফেখুল আকবর পড়ি দেখেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আলোচনায় নেই নবী সাল্লা ইসলাম কিসের তৈরি এটা প্রশ্নটা আসবে কেন এটা তো প্রশ্নই আসার কথা না কারণ আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন কুলির নামা না বাসার উম ইসলকুম নবী সাল্লা ইসলাম বাসার তাহলে নবী সাল্লামের বাসার ইয়াদকে কি আমরা অস্বীকার করব যে উনি মানুষ না উনি ফেরস্তা তো উনি মানুষ মানুষ কিসের থেকে তৈরি এটা তো সবাই জানে আল্লাহ পাক কতবার বলছেন আল্লাহ রসুল কতবার বলছেন তো এই প্রশ্নটা আসবে কেন এই জন্য সাতশো বছর পর্যন্ত এই প্রশ্নই আসে নাই সাতশো বছর পরে আসে কেউ কেউ গবেষণা করি আবার বাইর করছে কয় না এসকে রাসুলের নামে নবী সাল্লা ইসলামের মহব্বতের অতিরঞ্জন করতে গিয়ে এবার আস্তে আস্তে নতুন নতুন একটা একটা আকিদা বাইর করছে বাহির করে এগুলাকে এখন আকিদার বিষয়বস্তু বানাইছে আপনি যদি এগুলো বিশ্বাস করেন আপনি সুন্নি বিশ্বাস না করলে আপনি ওহাবি আপনি খারেজি আপনি লামা সাহাবি আপনি আলে হাদিস বুঝছেন আর যদি বিশ্বাস করেন আপনি সুন্নি অথচ এগুলো বেদাতি আকিদা শেরকি আকিদা কুফরি আকিদা এন একজন সুন্নি শেরকি আকিদায় বিশ্বাসী সুন্নি আবার বেদাতি আকিদায় বিশ্বাসী সুন্নি তো হবে আহাল সুন্না আহালুল বেদা হবে না এই জন্য সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে দুটি আকিদা বললাম তো ইনশাল্লাহ এখন আমাদের সামনে অত্যন্ত না আপনি আজকে বেশি করবেন ইনশাল্লাহ এখন আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন আমাদের সম্মানিত শায়েখ আশা এরা এবং মা তরি দিয়া এই আকিদার উপরে আলোচনা করবেন শায়েখ ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া হাফেজ আবুল্লাহ বারাক আল্লাহ তালাফি হায়াতিহি ওয়া এলমিহি ওয়া আমালিহি সকলে বলি আমিন এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করছেন শায়েখ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد अल्हम्दुलिल्लाह इसके द्वितीय बार में तो ये मुस्से देश थी आगे कोई बसर आगे ऐसे चिल्लाम तो शेष हमें सिलो संभवतः तो आकिदर गुरु दुनिया लचना इसके हमरा तो फ़ोन पॉजिटिव साइड आलसना कर सी इसके एक्टिव साइड आलसना कर बो आकिदर गुरु तो ना दिले की हो शेट आलसना हो बस के इंशाल्लाह आकिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिदे नियर्चन गद्दन तरीयन गद्दन तरीयन अर्थ है छे तौर तज़ा जे आकिदे कोन नष्ट होने बिनष्ट ना जे आकिदे आके बरे तार कांडे रुफोरे दान दायोमान इरुकुम आकिदे जे आकिदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए गए सेन शिटाई होच्छे मुलतो शीटे हो चाल पे खुलाक बर एवं शीटे हो चुताव ही ऐतुगुले नाम क्या नो बोल्ला जे जिनिशेर दाम बिशी तार नाम ओनिक बिशी ओनिक किस जिरा दाम बिशी जन्नतेर ओनिक दाम इजनो जन्नतेर कोतो नाम क्या मुतेर माटेर भय बहुत अर कारणे क्या मुतेर माटेर कोतो नाम जाने ना अपनी आकिदार ओनिक नाम एवं निर्णय न बोलते बोल लेक्स आके दरुपर 99 जगुलो आमी ऊपर जगुलो उल्लेख करते निश्चित गुलो उल्लेख करे ऐकों जा ताना मैंने जगुलो बोलते परी आमादेस साल पे साल हिंडे लेक्स है और तो चो आम्रा आके दर बोल बोलते बुझी की बुझी इट आप रह जान आ नाम बोल लम जा आमादेस विभिन्नो पाठ्य बुस्ते एक तो आगे डॉक्टर इमाम हुसैन उल्लेख करें सें जे एक्टिव बॉय इमाम अबू हनी पर हमला लिख सें उन्हीं आकिदर के तरफ आयो नहीं बोलते बरें तीन ही आकिदर के तरफ प्रथम बॉय लिख सें या तो कंप्लीट करे आर क्यों आकिदर के तरफ बॉय लिखने शब्द दिखते के नहीं ऐसे बॉय लिखने शब्द लिख सें एक तो अंश शब्दिक मिली एक तब बोले किसे शीते हो चाल पर कुलक आर दीतियो जे आकिदर बोटे लेखा हुए से शीते होते ताओ हाना भी एक जन इमाम तार नाम होते हैं इमाम अबुजाप और तहावी तारे किताब टी एकोनो शारा विषय पढ़ाना है शुद्व आमदेत देशे मौतों टाके बिक्री तो करे अर्थो बिक्री तो करे पढ़ाना है उनार ए ए भाष्यटा जरा जे जरा बैखा कर स्तर में तो सबसे उत्तम बैखा होती है इमाम इब्न अबीलेज़ल हाना फिर बैखा एक दिन हाना फिर मैं बैखा और तो चुन उन्हर बैखा को पढ़ बिना उन्हर बैखा पसंद है ना क्या ना पसंद है ना इटा उन्हर दर्जी की सकते हो बोल बजे अमन कुनो मानुष सिलो ना अमन कुने � अत्तम्बी हाला मुश्किल थी हिदाया ये पास कौन-कौन बोझ दे आपने पढ़ें आपना जीवन सही आकिदा सही आमले चले जाए बिना कोष्ट तीन एक टा बोले कि साल इत्तिबा अनुशरण कर बोना अंदो अनुकरण कर बो अंदो 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 अनुशरण कर बेटा तीन दिख अलग दाग रहता बोले कि साल इत्तिबा ताहले आमदर साल पे साल हिं किं समय समय इटा के पूरी बर्तन हुए जाच्चे जोग जोग धुरे पूरी बर्तन हुए आवाज़ छोटी पोते आनार जिन्ने अल्लाह जोग जोगे की करते हैं आकिदा पूरी बर्तन हुए नौ विरासत बढ़ते हैं आदम शंतान दर आकिदा पूरी बर्तन हुआ और पूरे काके पटी हैं सन नू अलैहिस्सलातुल्लाह सलाम की तैने प्रथम रसूल पटी 
ठीक कि ना जो दी प्रथम रसूल नूअले सलातु असलम को पढ़ाने रूप पड़े आवार आकिदा पुरी बढ़तो नहीं सावर हुद के पढ़ाई से जोगे जोगे आकिदा ठीक करार जिन्ने इनो बुरा सुल पढ़ाई से शरीयत पुरी बढ़तो नहीं तो कुत आकिदा पुरी बढ़तो नहीं ना आकिदा पुरी बढ़तो नहीं तो ना शरीयत पुरी बढ़तो नहीं तो जोगे जोगे मोहम्मद रसूलुल्ला� तार फिसों ने अब्दुल अब्दुल ने मासूद नमाज़ पढ़े से तीनी शामनों देखते हैं पिसों देखते हैं इटा विशुद्ध दौरा प्रमाणित है जो तीन राफिया दिन करें नहीं अब्दुल अब्दुल ने मासूद किंतु ताई बोले कुनो दिन रसूलुल्लाह सम ताकि दौरे नज़ेह इतने राफिया दिन को लेना क्या क्योंकि इटा आकिदर आमर साथे अल्लाह के तुम्हें एक साथे कैनो बोलते हो, बोलो अल्लाह जा चेस हैं, कारण नाम भूला से रसूल शुद्ध करे दिसे हैं, आकिदा को तो बहुत बुलते क्ले, तो देखा क्या लो, आकिदा मसला तो चुप था कर बिशोय ना, जोगे जोगे अल्लाह तर नबी रसूल पढ़ा दें, किंतु एकोना नबी रसूल पढ़ा एरुकुम जाएगा ते आलम देर पौधों चरना दौर करा हम दो रिला अपना दे रखना आसे उन्हें वह इच्छा करे माजमत जा आने जब तो अपना दे खबर पूरी बर्तन करते जब रुचि पूरी बर्तन दे रही आशे ना लाल हम दो रिला उन्हें जाती स्टो अम्मी आज की दूसरी बिशनी आलसना करवो एक तो होते अलाशा� ए आमी जिन्दगी गुले तुले धोरूं इन्शाल्ला अनेक कोठीन विषय ए जनो कोठीन विषय बोली कारण ए विषय टी ओ छब्ब गुली होते हैं दर्शी विषय दर्श चलो पाठ मन उस्ताद शागरी देर विषय जानो शादारों ने विषय नॉय क्या जानो शादार बुझे दिवार बनाने को कथा तब पर हमें चेष्टा करो शोष करने त प्रथम तो मने रख बैन तीन सौ हिजरी पूज्यन तो ये आशा यार अपन मातूर दिया दूसरी दौले रोस्तित तो सीलो ना ये अर्थों की बुच्चे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की शुद्ध तो तीनी बोले सिलेन शुद्ध प्रमाण होएगा लो खायरुन नास करनी सुम्मल लदीनी अलूना हूँ सुम्मल लदीनी अलूना ह जातो बड़ा आम्रा एकोन देखते पाच्ची, आमदेर मौलिक आकिदा विश्वासर मुद्दे, जातो बड़ा समस्या तो रही है से तीन सौ हजरी पौरे तो रही है से, एर आगे किसू किसू हुई तो इमामरा शंगे शंगे इधर बिरुद्ध दावा देते हैं, किसू किसू हुई तो ताके धोरे ऐने इमामरा शास्ति देते हैं, राष्ट्रपद एक बुद्धि कथा बोलते हैं एक मावस्ता तो रिश्ते तीन सौ हजार पौरे आगे चलो ना इधर ना चार ईमाम में आकिदे एक पार्थिक को नहीं शुरू तो ही बोलते हैं हाँ दा बयान उल्लेख आकिदे तहल सुन्ने और जमा आकिदे तो ईमाम अबू हनीफा वा वा अब यूसुफ मुहम्मद मनी निज़दर ईमाम दर आकिदे तो उल्लेख करते हैं � बुस्ते पर्सन को आता था, वही शोमें फुट जनते ये फतना ढूँके नहीं, आरो आश्चर्य जो हो बेन, ये फतना आटा जोखन आश्चर्य तो खोन, उम्मत मुस्लिम आर मुद्दे, अनेक ही विरुद्ध तक उसे किन्तु शिटा के शिटा बिच गुरुत्व पाई नहीं, शादरां तो जारा तार अनुशरी दर गुरुत्व बेशी दिए थके, चारा अपना जो दिक्कत ना आखिर बोले एक तरह का अनेक किस्सू पावे ना हम दो रीना। अम्र आज की ज़्यादा नहीं पहले मालूम सुना कुत्ते तारा होते हैं आशायरा। आशायरा एमन एक टी फिर का कलामी है कलामी है बुझे ना। अमादे देश एक होनो आखिर दक्के बोले कलाम शास्त्रो सुन चुनना। उन अधेर जाती विश्वविद्यालय � उन्हें अरे पसंद करे शब्दों टी बेवार करती, अतुसे कालामर्थ की जाने कथा बढ़ता, 
অর্থাৎ বেহুদা বক বক একে অপরে ঝগড়া একে অপরের মধ্যে লেগে যাওয়া এটা নাম হচ্ছে কালাম শাস্ত্র ও কালাম শাস্ত্র কেন আরেকটা নাম হচ্ছে আরেকটা কারণ সেটা কি জানেন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কালাম কি কালাম না এই নিয়ে ঝগড়ার কারণে কালাম শাস্ত্র উৎপাদ হয়েছে এই জন্য নাম হচ্ছে কালাম এর নাম এলমুল কালাম নাম দিয়েছে এটা এলমুল কালাম এইটা আমরা প্রথমে বলেছি এটা কোনো আহল সুন্ন জামাতের দেওয়া নাম নয় বাতিলপন্থী লোকেরা তাদের বিশ্বাসের নাম দিছে এলমুল কালাম আবার কি নাম দিছে এলমুল ফালসাফা দর্শন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে দর্শন শাস্ত্র বিভাগ তাই না অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ওখান থেকে বের হইলে আর ইমান একটা থাকে না সবগুলি ইমান বার হয়ে চলে আসে অনেক বাইকে পাইছে ইমান নাই আর তহবা করে ফিরে আসে যা পড়ছে এগুলি থাকলে ওই যে বানরের লেজ ওলা সেগুলি ওখানে আছে বানরের লেজ ছিল একসময় পড়ে গেছে আপনি এরপর মানুষ হয়েছেন ওগুলো দর্শন শাস্ত্রে পড়ানো হয় সমাজ বিদ্যায় পড়ানো হয় এগুলি ইসলামের কথা নয় এগুলি কথা কথা কথার কথা আরেক গোষ্ঠী আছে এক গোষ্ঠী নাম দিচ্ছে এলমুল কালাম আকিদার আরেক গোষ্ঠী নাম দিচ্ছে এলমুল ফালসাফা দর্শন শাস্ত্র আরেক গোষ্ঠী নাম দিচ্ছে মিতে ফিজিকিয়া মানে এটা হলো ধারণার বাইরে মন যা বলে তা বললেই হইল এইটা তারা নাম দিছে এটা যেটা কোনো চিন্তা করে ঠিক করা যাবে না এক একজনে এক এক নাম দিয়েছে কিন্তু আমরা বলেছি আকিদার নাম ছয়টি নাম আমরা পেয়েছি সাতটি নাম আকিদার একটি কি আকিদা সুন্না আরেকটা কি তাওহিদ আরেকটা কি হ্যাঁ সরিয়া তাও আছে সরিয়াও আছে ইমান আছে ইমানও আছে এগুলি অসুল উদ্দিন আছে শুধু আকিদা আছে এগুলি হচ্ছে আহলুস সুন্নত জমাত দেয় নিয়া নাম দেয়া নাম তাহলে এলমুল কালাম এই শাস্ত্রটা আহলুস সুন্নত দেওয়ার নাম নয় এটা যদি ব্যবহার করেন আপনি বুঝবেন যে প্রথম প্রথমে আপনার ভুল করে দিচ্ছে আপনাকে আপনাকে কালামের মধ্যে ফেলে দিবে আর আকিদের মধ্যে নিয়ে যাবে না আপনার কথার মার ফেসের মধ্যে আপনাকে রেখে দিবে কোনো দিন আর কোরআন সুন্নের কাছে আপনাকে নিয়ে যাবে না এটা হচ্ছে আলমুল কালাম এর মূল কথা আশায়রা কারা আশায়রা হচ্ছে তারা যারা এরকম একটি কালামি ফেরকা অর্থাৎ কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে কোরআন সুন্নার দল নিতে পছন্দ করে না এরা সবাই নেসবত হয় ইমাম আবুল হাসান আশারের দিকে যিনি এক সময় মতাজেলাদের আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন ইমাম আবুল হাসান আশারি এক সময় মতাজেলাদের আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন মতাজিলা কারা জানেন এটা তো একটু বলতে হয় সংক্ষেপে মতাজেলারা হচ্ছে বিবেককে প্রাধান্য হতো সব কিছুর আগে যা বিবেক ধরি না ধরে না তা মানি না এই জন্য আবুল ওনারা আসছে হাসান বসির দরবারে আসছে হাসান বসির বিখ্যাত জানেন উনি মসজিদে দাওয়াজ দিচ্ছেন এরকম মসজিদে দাওয়াজ দিচ্ছে আয়সা ওয়াসের বিন আতার মোতাজেরি বলল হাসান বসি বলেন তো আল্লাহ একজনকে ছোট বয়সে মেরে ফেলল আরেকজনকে বড় হয়েছে সে কুফুরি করে মেরে মরে গেল দুইজনের আল্লাহ দুইজনের দুই রকম করবেন না একরকম করবেন তো বলতে কুফুরি করে মেরে জাহান নামে যাবে ছোট বয়সে যা মরে গেছে সে তো জানার যে যদি কেউ ইমানদারের বাচ্চা তো বলছে আল্লাহ দুই রকম করলেন কেন এটা তো ইনসাফের কথা নয় আল্লাহর ইনসাফ তো একরকম হওয়া উচিত আপনার সঙ্গে আমি থাকবো না এটাকে উঠে যাইয়া ওই রকম খাম্বার পিছনে যাইয়া আর এক দল লইয়া বসে গেছে তখন হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলাই বললেন এ তা জালা আন না ওই লোক তো আমার থেকে পৃথক হয়ে গেল আকিদার পৃথক কেমন হয়ে দেখেন সেই থেকে ওর নাম হয়েছে মহতা জিলা ওরা ওরা যে কোনো জিনিসেই অস্বীকার করত জিজ্ঞাসা করত যে আল্লাহ তালা ওজন মাপছি কিনা হাসাটা মাঠে ওজন মাপবেন বন্ধার আমলের তো বলতো আল্লাহ কি বাক্কাল না ফাহুয়াল আল্লাহ কি বাক্কালা মানে ওজন মাফে বছর সৌদি আরব বাক্কালা আছে না তারা গেছে অনেকে জানেন আল্লাহ কি ইয়া কি বাটখারি দিয়ে ওজন করবেন কেন উনি কি ফুল কি জন্য আল্লাহ না ওজুবিল এই সমস্ত কথা বলতো আর যদি বলতো যদি আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটা যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হোলসেলার দিয়ে পার করবেন তাই না বলতো যে আল্লাহ এই কষ্ট কেন দিবেন আল্লাহ জানেন না এই জাতীয় বিদ্যুত রকমের প্রশ্ন তুলে কোরআন এবং সুন্না নুসুসকে অস্বীকার করার প্রবণতা হচ্ছে ওদের কাদের মোহতাজিলাদের এরা কার থেকে নিছে জাহামিয়াদের থেকে নিছে একটু আগে আপনারা শুনেছেন জাহামিয়াদের আলোচনা ওদের থেকে তথ্য নিছে এরা অস্বীকার করত আল্লাহ তালার নাম অস্বীকার কর নামগুলি শুধুমাত্র নাম মাত্র মানত সেবাত অস্বীকার করত সবগুলো এবং সবগুলি নামের একই অর্থ মনে করত সবগুলি নামের একই অর্থ জাহামিয়ারা নামও মানত না সেবাতও মানত না মোহতাজিলার নাম মানত সেফাত মানত না একটাও মানত না একটা সিফাত নাই আল্লাহ কোনো গুণ নেই আল্লাহ আল্লাহ এক করতে হবে এক হলো একের লোকে যদি কোনো আরেকটা যোগ বিন্দুর সাথে বিন্দু যোগ হলো দুইটা হয়ে গেল না 
তো দুই হয়ে গেল তো তো না না আল্লাহর কোনো গুণ নাই কারণ গুণ তো আরেকটা হয়ে যায় তখন না উজুবিল্লাহ মানে বুদ্ধি বিবেকের যা অবস্থা আর কি যে গুণও একটা সত্য হয়ে গেছে ওদের কাছে আলাকুল হাল আবুল হাসান আশার রহমতুল্লাহ আলাই নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আমরা দোয়া করছি তার জন্য কারণ আছে বলবো উনি এক সময় আবু আলি আল জুব্বাই আল মোহতাজলি তার মাস্তার মোস্তার সাথে বসতেন একেবারে আলমুল কালামের চরম শিখরে আরোহণ করছে এটা করে মানে আলমুল কালামের ক্ষেত্রে উনি উস্তাদ বলা হয়েছে এরকম অবস্থায় পৌঁছে গেছেন এমন অবস্থায় তো উনি ফালসাবাদের দশ ফালসাবাদের বিরুদ্ধে ফালাসাবাদের বিরোধিতা করতেন কাফেরদের বিরোধিতা করতেন ওদের বিরোধিতা করার জন্য মনে করছে যে আমার কি লাগে অ্যালমুল কালাম লাগবে শিখার জন্য অ্যালমুল কালাম নিয়ে উনি খুব অনেক কিছু চেষ্টা করেছেন এটা করার পরে কিছুদিন পরে তিনি দেখলেন যে এক প্রশ্ন করছেন জুব্বাইকে উত্তর দিতে পারে না না পারা কারণ তার মনে হলো যে এই মোহতাজেলা মতবাদ আমার চলবে না সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসলেন ফিরে এসে তিনি অবস্থান নিলেন তার এক ছাত্রের কাছে তার এক ছাত্র ন মানে আবু জুব্বাইয়ের সময় একজন ব্যক্তি মোহতাজেলা না কিন্তু তিনি কিছু কিছু ব্যাপারে উল্টাপাল্টা বলতেন কিন্তু কিছু কিছু কথা মানতেন ওই সময় তাকে সাথে পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন ইবন কুল্লাব ওনাকে বলা হয় ইবন কুল্লাব ইবনু কুল্লাবের অনুসারী হলেন যে কিন্তু ওনার ওস্তাদ কিন্তু আবার মনে রাখবেন ইবনু কুল্লাবের অনুসারী অর্থাৎ আবুল হাসান আশাহের ওস্তাদ তার অনুসারী হলেন অনুসারী হওয়ার পরে কিছুদিন পরে দেখা গেল অনেক দিন এটার পর বই লিখছেন এটা করছেন এটা করছেন জায়গা জায়গায় এই ওনার কথা মতবাদ প্রচার করছেন যেখানে সেখানে গেছেন এই মতবাদের জন্য জান দিয়ে এই করছে সেই করছে কিন্তু শেষ বয়সে এসে তা তার মনে হইল যে আমি যা করছি এটা কি কোরআন সুন্না ভিত্তিক কি না যখন তিনি দেখলেন যে আহমদ ইবনে আহমদের ছাত্ররা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ছাত্ররা এবং অন্যরা তো আমাদের এই কথাগুলি শুনতেছে না বিশেষ করে আরাবিয়ান যারা ওরা তো আমাদের কথা শোনে না তখন তার মধ্যে ভাবান্তর আসলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন যে না এটা ঠিক নয় সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিনটা বই লিখলেন একটা হচ্ছে আল ইবান আন উসুল দিয়ানা আরেকটা হচ্ছে রেসালাত উনিল আহল ইস্তাগার আরেকটা হচ্ছে মাকালাতুল ইসলাম ইন তিনটা বই লিখে তিনি জানান দিলেন যে আমি এই আকিদায় নাই আমি আহমদ ইবনে হাম্বাল আবু হানিফা মালেক সাহেবের আকিদার মধ্যে আসি আমি ফিরে আসব আমি ফিরে আসছি এ কথা বলে তিনি বইও লিখলেন কিন্তু তার অনুসারীরা তার এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়ে গেল তৃতীয় পর্যায়ের আসে নাই তারা মনে হলো বুড়ো বয়সে কয় না কি হয়েছে ওস্তাদের না উজবিল্লা এটা বললাম না আর খারাপ কথাটা ওস্তাদের বুড়ো বয়সের কথা শোনা যাবে না ওস্তাদের যৌবন বয়সের কথা শোনা যাবে এটা কি রকম হচ্ছে জানেন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর এবাদতে নিজেদেরকে নিজেদেরকে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন করে দিয়েছে কিন্তু জিনদের খবর নাই আর মানুষদের খবর নাই মানুষ জিনের এবাদ করেই যাচ্ছে ঘটনাটা এরকম হয়েছে আবুল হাসান আশায় রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ফিরে কোরআনে কেরিম এবং রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসের অনুসরণ করলেন এবং বই লিখলেন সেই বই আলহামদুলিল্লাহ এখন সারা দুনিয়াতে এটা আছে সারা দুনিয়া মানুষের কাছে সেটা প্রচার প্রসারিত সবার আলহামদুলিল্লাহ ঘরে ঘরেই আছে সেটা বেশিরভাগ জায়গাতে আলমদের মাঝে কিন্তু এইটা নিব না কোনটা নিব আগে তিনি যা বলেছেন সেটাই নিব সেটাই শুদ্ধ এই জন্য তারা সেই মতের এবং পথের অনুসারী হয়েছে এখন বলে আবুল হাসান আশারি কে তিনি হচ্ছেন ইমাম আবুল হাসান আলি ইবনি ইসমাইল আল আশারি আশারি বলা হয় আপনার নাম শুনেছেন আবু মুসা আশারি আদি আল্লাহ ওনার বংশধর তিনি একজন ওনার অধস্তন বংশধর ছিলেন তার জন্ম হয়েছিল বসরাতে দুইশো সত্তর হিজড়িতে দুইশো সত্তর হিজড়িতে আমরা বলেছি জন্ম হয়েছে বসরাতে খেয়াল করেন আর বসরা ছিল তখনকার সময় যাবতীয় মতবাদের মতবাদের উন্মেষ বসরাতে হয়েছিল যত মতবাদ হইত আমরা সামনে যখন আলোচনা করব সুফিবাদের আপনি দেখবেন সুফিবাদের উম্মেশ হয়েছিল বসা থেকে এই জন্য বলে রাবে অবশ্রী ও মুখবশ্রী শুরু হয় কারণ এইখান থেকে কারণ হচ্ছে বসরাকে বলা হতো ফারজুল হিন্দ হিন্দুস্তানের ঢুকার রাস্তা ফারজুল হিন্দুর হিন্দুস্তান ঢুকার এখান থেকে বসা একটা বন্দর ছিল এই বন্দরে এখান থেকে এই পাক ভারত থেকে যাইত কারা বড় বড় ইয়ারা ওই যে হিন্দু যুগীরা এবং বৌদ্ধ যারা বৃক্ষ আছে তারা যাইয়া ওখানে বিশেষ কিছু দেখা যায় দেখাইলে মানুষ চমক চমক চমৎকার হবে মানে চমৎকৃত হয়ে যাইতো বলতো ওদের কিছু মতবাদ গ্রহণ করতো আর আস্তে 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 সেটা প্রচার প্রসার করতো এই জন্য 
ইমাম আহমদ ইবনে আমর উল্লেখ করেছেন জাহাম ইবনে সফওয়ানের সাথে সর্বপ্রথম যার ইয়া হয়েছিল মুনাজারা হয়েছিল সে হচ্ছে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ ভিক্ষু বলছে যে তুমি তুমি আল্লাহ বিশ্বাসী বলে আল্লাহ বিশ্বাসী ওরা আল্লাহরে দেখছো বৌদ্ধ কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাস বৌদ্ধ যারা এই মহাজানী আল্লাহরে বিশ্বাস করে না তবে তুমি কি আল্লাহ তুমি কি আল্লাহরে দেখছো কোনো দেখি নেই না দেখেই তার গন্ধ পাইছ না গন্ধ পাইনি তার রূপ দেখছো দেখি নেই তো কি দেখছো আল্লাহ কেমনে বিশ্বাস করবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আবার নামাজ পড়া বন্ধ করেছে কত আমি জবাব পাইতেছি না চল্লিশ দিন পর আসছে এসে করতেছে আমার কাছে জবাব আছে কি তোমার তো বলো তোমার আত্মা আছে কেউ আত্মা আছে কাতা দেখছো কেউ দেখি নেই রূপ দেখছো দেখি নেই কত আমার এরকম আল্লাহ না দেখি বিশ্বাস করতেছি মানে হে দুজনের ঝগড়াটা শোনেন এটাও ভুল এটাও ভুল দুইটাই ভুল আছে কারণ আত্মার সাথে তো আল্লাহর বিষয়টা আসবে না কারণ আরেকজন বলবো তো আমি আত্মাও মানি না বর্তমান সময় তাই আল্লাহ মানা না মানা যাবে নাকি এটা বলা যাবে না আমাদের মোট কথা এটাই যে এই ভুলগুলি তৈরি হয়েছিল বসরার জায়গা থেকে যেখান থেকে সমস্ত ফেতনার উম্মেষ ওই পূর্ব দিকে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রাসুল ফিতনা তাল মাসের পূর্ব দিক থেকে ফেতনার মূল মূল শুরু হয়ে যাবে সেজন্য সেখান থেকে এই ফেতনা শুরু হয়েছিল তো ইমাম আবুল হাসান শারিদ সেখানে তিনি জুব্বাইয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি বিভিন্ন জায়গাতে বলে বেড়াতেন বাগদাদে পরবর্তীতে তিনি আমরা বলেছি কি করেছেন আবদুল্লা ইবনে সাহিদ ইবনে কুল্লাবের অনুসরণ করেছেন আবদুল্লা ইবনে সাহিদ ইবনে কুল্লাবের সেখান থেকে তিনি সেখান থেকে তিনি সাতটা সিবাত মানতেন তখন কটা সিবাত সাতটা গুণ মানতেন সাতটা কি সাতটা গুণ মানতেন কোরআন হাদিস দিয়া নয় এগুলি মানতেন বিবেক দিয়া বিবেক কি যদি বিবেক অর্থ কি বলে যে কোন একটা সত্তা থাকলে তার জীবন থাকবে একটা পাওয়া গেছে তাই না যার জীবন আছে তার ক্ষমতা থাকবে যার জীবন আছে তার কি জ্ঞান থাকবে কটাইল তিনটা যার জীবন জীবন আছে তিনি কথা কথা বলবেন চারটা যার জীবন আছে তিনি দেখবেন যার জীবন আছে তিনি শুনবেন কটাইল ছয়টা আর একটা কে এরাদা ইচ্ছা থাকবে এইগুলি তো বলা হলো যেগুলো কোরআনে বলছে কারণ আমরা ওইদিকে তাকাবো না আমরা বিবেকে বুঝছি এ সাতটা তো কোরআন ওইগুলি বলছে সেগুলি তারা মানতো না কোনোভাবে সেগুলো উল্লেখ করবো কি কি করতো না তাহলে এই সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন নম্বর না দ্বিতীয় দুই নম্বর পর্যায়ে এসে তিনি সাতটি সিবাতে বিশ্বাস করতেন তৃতীয় পর্যায়ে এসে তিনি সমস্ত সিবাতে বিশ্বাস করেছেন এবং বলেছেন যে আল্লাহর সমস্ত সিবাত সাব্যস্ত করি আমি কোনো রকম ধরন নির্ধারণ ছাড়া যেটা ইমাম মালিক বলেছেন যে আল ইস্তেওয়া মালুমুন যে আরশের উপর উঠা এটা জানা ওয়াল কাইফু ঝুল ধরন আমাদের জানা নেই ওয়া সুয়াল ওয়ান হু বেদা এর এই প্রশ্ন করাটা বেদা ওয়া ওয়াল ইমান বি ওয়াজ এর উপর ইমানানা ওয়াজ এইটার উপরে বিশ্বাসী হয়ে গেছেন এটা একটি আহলুসনুল জামাতের মৌলিক কায়দা যে আমরা অর্থ জানি ধরন জানি না অর্থ জানি ধরন জানি না যে ব্যক্তি বলবে অর্থ জানি না ধরন জানি না সে কিন্তু জাহামি সে জাহামি কারণ সে জাহামিয়াদের মতে অস্বীকার করছে মূলত শব্দ বলতেছে শব্দ তো উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য অর্থ সহ কোরআনে করিমের শব্দ অর্থ দুটোই উদ্দেশ্য শুধু শব্দ উদ্দেশ্য না তো শুধু মানার কারণে তার কোনো ফায়দা হচ্ছে না এটাই তাহলে আমরা বলি ইমাম আবুল হাসান আশারির তৃতীয় নম্বর দৌরে এসে তিন নম্বর স্তরে এসে তিনি আল্লাহর সমস্ত নাম গুণ স্বীকার করতেন গুণগুলিকে তিনি কোনো রকমের ধরন নির্ধারণ করতেন না কোনো তেসবি দিতেন না তেসবি বুঝছেন মত অমুকের মত বা অমুকের মত দিতেন না ওলা তাঁতিল এবং সেটাকে অর্থহীন করতেন না অবব্যাখ্যা করতেন না পরিবর্তন করতেন না এবং উপমাও দিতেন না উপমাও দিতেন না এই অবস্থায় তিনি বই লিখছেন আলিবান রসুলুদ্দিয়ান আমরা বলেছি তিনটি বই লিখেছেন আবুল হাসান আশাহ তিনি মারা গেছেন তিনশো চব্বিশ হিজড়িতে তিনশো চব্বিশ হিজড়িতে এবং বাগদাদে তার দাফন হয়েছিল তিনি মৃত্যুর সময় আশাহেরার মতবাদী লোকেরা তাকে গ্রহণ করে নাই তখনকার সময় তাকে গ্রহণ করেছিল যারা ও তখনকার সহি আকিদার ছিল তারা শুধু গ্রহণ করেছে এবং বলা হয়েছিল তখন আলিও মা তা না আসের সুন্না আজকে সুন্নতের যিনি যিনি সাহায্যকারী ছিলেন তিনি মারা গেছেন এরকম অবস্থা তার বসে গেছিল কিন্তু এই মতবাদটা দ্বিতীয় স্তরে যে মতবাদটা এটা কিন্তু কার আসলে আমরা পাইলাম আবদুল্লাহ ইবনে সাহিদ ইবনে কুল্লাম এই জন্য বর্তমানে যারা আশায়রা বলে নিজেদেরকে দাবি করে তারা তারা আসলে আশায়রা না তারা হচ্ছে কুল্লাবিয়া তারা কারা কি কুল্লাবিয়া এরা আশায়রা নয় ইমাম আবুল হাসান আশায় রহমতুল্লাহ আলাই এই জন্য আমরা রহমতুল্লাহ বারবার বলতেছি কারণ তিনি ফিরে এসেছিলেন সহি আকিদাই ছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত 
কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কুল্লাব তিনি শেষ ওই আকীদা ছিলেন বর্তমানে যারা অনুসরণ করে তারা প্রত্যেকই মুত্ত কুল্লাবিয়ার অনুসরণ করে আবুল হাসান আশারি অনুসরণ করে না আচ্ছা এই অবস্থায় তারা এই এই অবস্থায় বিশেষ করে যখন তিনি চলে গেলেন তার অনুসারীরা নয় যারা তার প্রতিটি দ্বিতীয় স্তর অনুসারী ছিল এরা আহল কালামটাকে কালাম শাস্ত্রকে বেশি প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করলো এবং এদের মধ্যে একদল তাসাউফে ঢুকলো একদল তাসাউফে ঢুকলো এখানে তাসাউফ এবং এলমুল কালাম একসাথে হয়ে গেছে এক আকার হয়ে গেছে এটা আমি বলবো কারা কারা ঢুকাচ্ছে না আমি একটু বড় বলতেছি আরেক দল ফালসাফায় ঢুকলো দর্শন শাস্ত্রে আবার ঢুকে গেল উল্টা এদের নাম বলবো একটু পরে দেখবেন তারপরে সব শেষে এসে এরা কি করলো যে না আমরা অস্বীকার করলাম যে আবুল হাসান আশারির তিন নম্বর স্তরে ছিল না বরং তিনি দুই স্তরে ছিলেন তিন নম্বর স্তর এরা বানাইছে যারা এই আহমদ ইবনা আহম্বল অনুসারী এ লোকগুলি বানাইছে ইমামদের অনুসারে এরা বানাইছে আসলে এরা এনার তৃতীয় স্তর ছিল না এরকম অস্বীকার করে বসলে একদম কিন্তু আল্লাহ তালার রহমত সবসময় কিছু না কিছু জিনিস প্রকাশ পেয়ে যায় সেটা হচ্ছে এই দ্বিতীয় স্তরের ইমামদের যারা পরবর্তীতে আবুল হাসান আসার পরে ইমাম ছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন ইমাম বাকিল্লানি আমাদের দাসগুলি আজকে একটু অনেকের পছন্দ হবে না কিন্তু জিনিসটা খুব জরুরি জানার ইমাম বাকিল্লানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তিনশো আঠাশ থেকে চারশো তিন পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন ওই সময় তিনি কোল্লাবি মাজহাবটাকে একটু সাজাইছেন সুন্দর করে উনি প্রথম একাজটা করেছেন সাজানোর পরে তাহিদের মধ্যে আজায়ব জিনিস নিয়ে আসেন তিনি বললেন যে তাহিদ কোরআন হাতি দিয়ে সাব্যস্ত হবে না তাহিদ সাব্যস্ত হবে আকল দিয়ে বিবেক দিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে কারণ তাহিদ যদি কোরআন হাত দিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে তার নাকি দাওর আসে দাওর বুঝেন কিনা যে কোরআন তাহিদ কি দিয়ে সাব্যস্ত কোরআন দিয়ে তো কোরআন কি দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে তো বলছে কোরআন তো আল্লাহ বলছে তো তো গুরুবৃত তো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন আমরা আল্লাহ তাহিদ কেমন সাব্যস্ত করলাম এই সালা কি করে কোরআন হাদিস দিয়ে তাহিদ সাব্যস্ত করতে রাজি হলেন না ওনাদের মান থেকে প্যাস এটার নাম আর কি এটা মান থেকে প্যাস দিলেন তারপরে তিনি কিন্তু আল্লাহর খাস রহমত হচ্ছে তিনি যখন আল্লাহর নাম ও সিফাত নিয়ে আলোচনা করছেন ধীরে ধীরে তিনি ধীরে ধীরে ফিরে গেলেন অনেকগুলি সিফাত তিনি সাব্যস্ত করে ফেলেন সিফাত আর খাবারিয়াগুলি সাব্যস্ত করলেন সিফাত খাবারিয়া কি সিফাত দুই রকমের একটি হচ্ছে ফেলিয়া একটি হচ্ছে জাতিয়া আল্লাহর জাতের সাথে সম্পৃক্ত যে ফেলগুলো যেমন কি আল্লাহ তালার চোখের কথা আল্লাহ বলেছেন তার চেহারার কথা বলেছেন তার হাতের কথা বলেছেন তার পায়ের কথা বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এগুলিকে বলা হয় সিফাত জাতিয়া সত্যাগত গুণ এগুলিকে তিনি স্বীকার করে ফেললেন বলেন না এগুলি আছে আল্লাহ কোরআনে বলছে এগুলিকে অপভক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নাই আমি আমার ওস্তাদকেও দেখছি এভাবে বলতে এভাবে বলে তিনি স্বীকার করে ফেললেন বাকি রইল কি সিফাত ফেলিয়া সিফাত ফেলিয়াগুলিকে তিনি অপব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন কেন এত সিফাত ফেলিয়া সাব্যস্ত করা যাবে না এখানে ঠিক মতো পৌঁছতে পারলেন না এরপরে তিনি একটা বই লিখলেন তামহিদুল আওয়াইল ও তালকিসুদ্দালায়েল এই বইটার মধ্যে তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন আমাদের বাইরা যারা অনেক শিক্ষিত মানুষ এখানে আসতে হয়তো তারা দেখবেন এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন আমার কথা শুদ্ধ কিনে এরপরে তিনি ইমাম এই বাকিলের রহমতুল্লাহ একটা বড় গুণ হচ্ছে তিনি এমন এমন যোগ্য ব্যক্তি এমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে তখনকার সময় বাদশাহ আদদৌলা তাকে পাঠাইতেন নাসারাদের সাথে বিভিন্ন মোনাকাশায় পাঠাইতেন কিন্তু তিনি সেখানে জয়লাভ করে আসতেন এত যোগ্য মানুষ ছিলেন ইমাম বাকিলের রহমতুল্লাহ কিন্তু এই মাসালাগুলিতে কিছু মাসালাতে তিনি আহলু সুন্নাহ জমাতের পথে আকিদায় যেতে পারেন নাই এটা হলো মূল কথা কারণ আল্লাহ তালা সবাইকে মাইয়াহদিল্লাহ ফাওয়াল মুহতাদ আল্লাহ হেদায়ত না দিলে কেউ হেদায়ত প্রাপ্ত হয় না দ্বিতীয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছে আশায়রাদের আশারিদের একজন হচ্ছে আবু ইসাকা সিরাজি রহমতুল্লাহ আলী যার কথা আপনার শুনে থাকেন উনি বলে আল মুহাজাবলি সিরাজি ইমাম নবী যে কিতাবের ব্যাখ্যা করে আল মাজমু লিখছেন সেই কিতাবের সেই কিতাবের নাম হচ্ছে আল মুহাজাব সিরাজি তিনি তার জন্য ওজিরুল বাগদাদের যে ওজির ছিলেন নেজামুল মুলুক তিনি একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে নাম দিয়েছেন আল মাদ্রাসাত নেজামিয়া বিখ্যাত মাদ্রাসা এগুলি আমরা এলমিয়া আলোচনা যেহেতু একটু মনে রাখেন খারাপ না ভালো কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ তিনি সেখানে এলমুল কালাম এমনভাবে প্রচার প্রসার করলেন যে যে কোনো মূল্যে তিনি কুল্লাবিয়া আর সারিয়াল কুল্লাবিয়া যেটা এটাকে তিনি প্রচার প্রসার করলেন এবং তার বইয়ের কারণে সারা দুনিয়াতে তখন প্রচার প্রসার লাভ করলো যে একমাত্র সহি আকিদা হচ্ছে কুল্লাবি মাসাব এবং এই কুল্লা আশারি মতামতকে প্রচার প্রসার তিনি করলেন এরপরে আসলেন ইমাম আবু হামেদ আল গাজালি নাম শুনেছেন কে না শুনেছে তাই না ঘরে ঘরে দেখা যায় আমাদের কি পাওয়া যায় এহিয়াউল উদ্দিন আচ্ছা ইমাম আবু হানিফ আহমেদ আল গাজালি তিনি এসে দেখলেন 
যে এলমুল কালামটা না শেফ না শেফ বুঝেন মানে রস কষ নাই তিনি বুঝলেন যে এটা তো সবাই বুঝেন একটা কাজ করি এলমুল কালামের সাথে তাসব ঢুকিয়ে দেই তাহলে চমৎকার হবে সব সময় ফেকার সাথে ফকিরদের সাথে এলমুল কালাম যারা করতে ওদের সাথে একটা ঝগড়া ছিল ঝগড়া মানে কেউ কারো সহ্য ইমাম ইমাম আবু ইউসুফ বলছে যে আমার হুকুম হচ্ছে যারা এলমুল কালাম পড়বে তাদেরকে গাদার উপর সওয়ার করাইয়া রাস্তা রাস্তায় ঘুরাবে মুখে আল কাতরা মাখাই বলবে যে যে এলমুল কালাম পড়বে তার এই শাস্তি আবু হানিফের অমতুল্লাহর বিরুদ্ধে বলছেন সবাই বলছেন ইমামরা সবাই এলমুল কালামের বিরুদ্ধে বলছেন গাজারি দেখল যে এত শুরু হয়েছে একটা যে এলমুল কালাম আমরা যারা আলেম দাবি করি পণ্ডিত হ্যাঁ বড় বড় ডক্টর মন্ডল হয়ে গেছে তখনকার দিনের আর কি পণ্ডিত আমাদের সাথে তো আলেমরা গুরু এই সাধারণ মানুষ আসতেছে না কারণ আমাদের এগুলি বুঝে না একটা কাজ করি আমি একটা মধ্যপন্ত আমার তাসাউফ কি এটার সাথে মিলাই ফকিদের করে সাথে মিলাই দিই তিনি একদিকে ফেকার কিতাব লিখলেন একদিকে তাসাউফের কিতাব লিখলেন লিখে এলমুল কালামের সাথে একসাথ করে দিলেন আল্লাহ মাফ করো কোনাকে আল্লাহ তোমার ক্ষমা করুন কারণ আছে বলবো একটু পরেই তিনি লিখে প্রথমে তিনি বই লিখলেন সর্বপ্রথম তিনি রদ করলেন কাকে সর্বপ্রথম তিনি রদ করলেন ইবনি রুস্তকে আল ইবনি রুস্তকে রদ করে লিখলেন তাহাফুতুল ফালাসেফা ইবনি রুস শুনে লিখলেন তাহাফুতুত তাহাফুত গাজালি মরে গেছেন উনি এরপরে লিখলেন আল মুন কেজুমিনা দলাল ইমান ওয়াজান দেখা এর বই লিখছেন ফালসাবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাজ হচ্ছে না তিনি ইয়ার উপর বই লিখছেন একটা জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তিনি দেখলেন যে আমি তো আসলে কিছুই শিখি নাই আমি যা লিখছি যে বিশেষ করে এহিয়া উলিনের মধ্যে সই হাদি দিতে পারেন যা শুনেছি তা লিখ দিয়ে দিচ্ছি এটার ভিতরে এই জন্য বহু বান ওয়াট হাদিসের মধ্যে আছে তিনি ফিরে আসলেন বলে যেন আমি যা লিখেছি সব বাতিল এখন থেকে আমি শুধু বোখারি রাম ইমাম বোখারি কিতাব পড়বো বোখারি কিতাব বুক করার অবস্থা তিনি মারা গেছেন শেষ জীবনে কিন্তু আমরা তার ওই বোখারি পড়বো না আমরা পড়বো কি হিয়া উল উদ্দিন যেটা উনি ছেড়ে দিচ্ছেন পড়েন বাদ দিচ্ছেন ওইটা পড়ার জন্য আমরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছি ওইটার মধ্যে তিনি আশারি আকিদাকে প্রমোট করেছেন আশারি অর্থাৎ কুল্লাবি আকিদা যেটা এটাকে প্রমোট করেছেন এবং বিভিন্ন গল্প কাহিনী বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের দলিল দস্তাবেজ দিয়ে এটাকে বড় করে তুলেছেন কিন্তু তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে তা থেকে ফিরে আসছেন তৃতীয় ইমাম আরেকজন ইমামের কথা বলবো ইমাম আবু ইসাক আল আসরাইনি বিখ্যাত ইমাম আশারিদের তিনিও বই লিখেছেন অনেকগুলো তারকে সর্বপ্রথম আমরা একটু আগে যে ব্যক্তির নাম বলেছিলাম তার না তত্ত্বটা লকব আছে কি হুজ্জাতুল ইসলাম তাই গাজালি হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় না কি জন্য এই লকবটা দেয়া হয় কি জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হবেন তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম কোনো ব্যক্তির নাম তো এভাবে তো উচিত না কারণ তাছাড়া উনি সত্যি সত্যি এমন কোনো কাজ করেন না যার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হবে কারণ কোনো তার আমরা ভালো করে তাকালে দেখতে পাবো না যে এমন কোনো কাজ যা আমাদের ইমাম আবি ইউসুফ মোহাম্মদের চেয়েও বেশি হয়ে গেছে এমন তো কিছু না ওনাদের তো ওনাদের হুজ্জাতুল ইসলাম ওনাদের না বলে এর ওনাদের হুজ্জাতুল ইসলাম কেন বলতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বাড়াবাড়ি এরপর যে বর্তমান সময় দেখেন না অমুকের নামের আগা দিয়ে দশ দশ পাঁচ পনেরো লাইন না হইলে আমাদের শান্তি হয় না এরকম অবস্থা তখনও বিরাজ করছিল আর কি আবু ইসাক এসফরাইনি রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও নিজের না তারও ওই সময় মানুষের নাম দিচ্ছে রুকন উদ্দিন সর্বপ্রথম যিনি রুকন উদ্দিন নামকরণ করা তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু ইসাক এসফরাইন এর আগে কেউ এরকম নাম দিয়ে দিন নিয়ে দিনের একটা অংশ আয়াত অথবা হুজ্জত এই জাতীয় জিনিসগুলি কেউ দিতেন না এরগুলি পরবর্তী তখনকার সময় আবিষ্কার তিনিও বই লিখছে এই আশারি কুল্লাবি মতবাদকে প্রমোট করার জন্য বই লিখছেন এরপরে লেখছেন ইমাম আবুল মাহালি যাকে ইমামুল হারামাইন বলা হইতো ইমামুল হারামাইন তিনিও বই লিখছেন তিনি যে বই লিখছেন এটা সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছে এই কারণে যে তিনি আকিদা নেজামিয়া নামে একটা বই লিখছেন এবং তিনি এই নেজাম মাদ্রাসাতুল নিজামিয়া নিশাপুরে একটা মাদ্রাসাতুল নেজামি প্রতিষ্ঠা করছেন সেটার থেকে তিনি এই পশ্চিম পুরো এলাকাটাকে ইরান হতে শুরু করে এদিকে যত মুসলিম ছিল সেখানে আকিদা এই আকিদাটা প্রচার প্রসারের চেষ্টা চালিয়েছেন আচ্ছা আমরা এখন সর্বশেষ ব্যক্তির কাছে আসি যিনি সবচেয়ে বেশি এই আকিদাটাকে বরবাদ করে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ইমাম ফখরুদ্দিন আর রাজি রহমতুল্লাহ আলী আমি রহমতুল্লাহ আলী বলছি কারণ একজন মরা মানুষের আমরা কোনো পদ্ধ আর বেশি বেশি কিছু কই না খারাপ কিছু বলি না তিনি কি করেছেন শোনেন 
প্রথমত তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক তিনি আসলে আলেমদের কাতারে ওনারা ফেলে ওনারা তো বড় আলেমে বলে পৃথিবীতে ওনাকে শ্রেষ্ঠ আলেম উনি যা কালাকুল হাত ফাইলেসুফ আন মাহদান তিনি ছিলেন একজন শুধু ফাইলেসুফ ছিলেন প্রথমে জীবনের প্রথম ফাইলেসুফে কাজ করছেন এরপরে তিনি করছেন এলম কালামের সাথে ফালসাফা এক করে ফেলছেন আগে ফালসাফাদের এলম কালামের বিরুদ্ধ ছিল একে অপরের রদ করতে এখন তিনি দুটাকে একসাথ করছেন একসাথ করে খিচুড়ি বানাইয়া দিছেন আশারী থেকে খিচুড়ি বানাইছেন আগে এখন এই জন্য দেখবেন আশারি মতবাদে বিশ্বাসী মাতুদি মত বিশ্বাসী তারা দেখবেন যে ইমাম রাজি পড়ে সাথে সাথে ওরা ফালসাফা পড়ে ফালসাফার বই না পড়লে কয়তো এতে কিছুই পড়ল না তাদের বিভিন্ন ফালসাফার বই নাম আছে মাই বুজি ও মুখ তমুক মানতে দুনিয়া শেষ ফালসাফার বই এই বেটা সর্বপ্রথম এটা একসাথ করছে কারণ এর আগে ইমাম ইমাম গাজালি হতে শুরু ওনারা কিন্তু কখনো ফালসাফাকে পড়তে দিতেন না বলতে নিষেধ কোনো ছাত্র ফালসাফা পড়বি না ওনার সর্বোচ্চ তারা কি করতেন এলম কালাম নিয়ে আলোচনা ফালসাফা ঢুকতেন না কিন্তু উনি এরা একসাথ করে দিচ্ছেন এরপরে তিনি কি করলেন তিনি কায়দা নির্ধারণ করে দিলেন কিছু কায়দা কি কায়দা যে এই জিনিসের বাইরে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেকের বিরোধী হবে সেটা কোরআন সুন্না করা যেটাই হোক না কেন গ্রহণ করা যাবে না একটা নীতি বলে দিলেন উনি বিবেক বিরোধী হলে কোনো কিছুকেই তিনি গ্রহণ করবেন না এটা তিনি বলে দিলেন আরো কি করলেন তাফসির রাজি পড়ছেন এমন কেউ আছে এখানে তাফসির রাজির মধ্যে আপনি দেখবেন উনি দশটা সন্দেহ দেয় এর ফলে দুইটার উত্তর দিবে আর আটটা রেখে দেয় দিনের মধ্যে মানুষ সন্দেহ তৈরি করছেন আপনি সন্দেহের উত্তর না দিলে আপনি সন্দেহ তৈরি করে দিচ্ছেন এটা কিন্তু শরীয়ত অনুমোদন করে না ইমাম রাজীব রহমতুল্লাহ এই কাজটা করেছেন এমন কি তিনি এমন একটা বই লিখেছেন যে বইটা যদি কেউ পড়ে সে আর কোনোদিন কোরআন হাদিসে বিশ্বাস থাকবে না তার আসাসু তাকদিস নামে একটা বই আছে তার ওখানে আপনার পাইবেন নেটে পাওয়া যায় এটা আসাসু তাকদিসের মধ্যে উনি বলতেছে দশটি কারণে দশটি কারণে কোরআন এবং হাদিসের শব্দের অর্থ নেওয়া যাবে না বিবেক বিরোধী হইলে দশটি কারণ দশটি কারণ বুঝছেন দশটি কারণে একটা হচ্ছে যেটা প্রথম হচ্ছে আকল বিরোধী হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে যে হয়তো বুঝতে ভুল করেছে তিন নম্বর হয়েছে এটা মাজাজ বাকি আছে চার নম্বর হচ্ছে এটা যিনি ব্যাখ্যা করেছেন যিনি আরেকজন কাছে নকল করেছেন তিনি ভুল করেছেন এইভাবে তিনি দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন এই দশটি কারণ যদি কেউ বিশ্বাস করে তার কিন্তু আর ইমান থাকার কথা না আমরা এখন সংক্ষেপ করলাম এই জন্য তবে একটা জিনিস আছে কেন রহমতুল্লাহ আলাই বলছি এটাও শুনেন ইমাম রাজুর রহমতুল্লাহ আলাই তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তহবা করছেন এবং একটা বই লিখছেন এই জন্য আমি বলতেছি এরা সতীকে শেষ শেষ জমানে আসে বুঝে আমি তো কিছুই পাইনি তিনি বই লিখে ওই বইতে তিনি উল্লেখ করছেন তার তার যিনি হাদ মুল লজ্জাত তার বলেছে যে জীবনের সমস্ত লজ্জাত শেষ হয়ে গেছে এরপর বই লিখছেন বই লিখছে বলতেছে যে তার একটা বই আছে এটাকে বলা হয় রেসালা 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 ফিল আকিদা রেসালা না জমিয়া ওটা তিনি বলতেছেন লাকাত তাহমাত তুরুকুল কালামিয়া ওয়াল মানায়াজুল ফালসাফিয়া আমি সারা জীবন ফালসাফা দর্শন এবং কালাম শাস্ত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি আমার আয়তুহা তাসফি আলিলেন ওয়ালা তারবি গালিলেন আমি দেখছি এটা আমার পিপাসাও মিটায় না আর আমার অবস্থার উন্নতি দেয় না আমার অবস্থা এমনি খারাপ আমার রোগেরও কোনো উন্নতি দিচ্ছে না ওর আয়তু আক্রাবাদ তুরুক আমি দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে নিকটস্থ তৈরি হচ্ছে তরিকাতুল কোরআন কোরআনের কথাই শুদ্ধ আক্রাও ফিল ইসবাব যখন আমি আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে যাই তখন আমি বলবো আর রহমান ও আল্লাহর সিস্তাওয়া রহমান আরশের উপর উঠেছেন বাস শেষ ও ইলাহি এসাদুল কালিম তৈবল আমল সালিয়ার পর তার কাছেই বাণী আল্লাহর কাছে উঠে কালেমা তৈ উপরের দিকে উঠে এটা স্বীকার করতেছি আমি এখন আক্রাও ফিল নবি এবং যেগুলি অস্বীকার করতে হবে আল্লাহর থেকে সেগুলি আমি স্বীকার কি বলতে হবে ওলাই আল্লাহ বলছে লাইসা কামিস নিশাই তার মতো কোনো কিছু নাই সুতরাং তার মতো কোনো সাব্যস্ত করব না এবং আমি বলবো ওলাই হয়তো নবী আলমা কেউ আল্লাহর আলমের কাছেও যেতে পারবে না এরপর তিনি আফসুস করে বলছেন মান জাররা বা তাজিরেবাতি আরফ আমার বাতি যে কেউ আমার তাজিরেবা আমি যা পরীক্ষা করে সারা জীবন পরীক্ষা করে যা বলছি আমার সেটা পরীক্ষা করে বলবে সে আমার কথাই বলবে এর বাইরে যাবে না তার কথা এটা ইমাম রাজির কথা রাজির কথা এই জন্য ইমাম রাজি মরার সময় বলছেন যে আমাকে তোমরা আমাকে নিশাপুরের এই বুড়ি রাখি দেটা আমাকে দাও বুড়ি রাখি দা কি বুঝছেন উনি একবার নিশাপুর গেছে যাওয়ার পরে সবাই ওনার পিছনে দৌড়াচ্ছে তো বুড়ি বলে এ দৌড়াচ্ছ কেন বলে এখানে একজন বড় আলেম আসছে যিনি আল্লাহর অস্তিত্বের উপরে একশো একটা দলিলা জানে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর অস্তিত্বের উপরে কোনো দলিলের দরকার নেই আমার একটা একটা সন্দেহ নাই দলিলের দরকার নেই আমি আল্লাহর বিশ্বাস করছি সরাসরি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আসেন আমি আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না উনি সেটা শুনছেন মৃত্যুর সময় তিনি বসতেছেন কি জন্য বলে বলে যে আমাকে তো শয়তান এখন শেষ করে দিচ্ছে শয়তান একবার বলে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্ভব আবার বলে সম্ভব না তো
তোমরা কে আছো বুড়ির ইমানটা আমাকে দাও আমি মরতে চাই ইমান লয়ে মরতে চাই আমি ওই সমস্ত এলমুল কালাম দিয়ে আর মরতে চাই না ইনি হচ্ছে ইমাম ইনি হচ্ছে ইমাম রাজির রহমতুল্লাহ আলী এই জন্য বলে শেষ জীবনে তিনি ফিরে আসছিলেন কিন্তু তার অনুসারে ফিরে আসে নাই তারা ওই তিনি যে সমস্ত ভুলগুলি করেছে সেগুলি তিনি তারা বহন করে নিয়ে চলেছে আমি এখন আলোচনা করব শুনছি আশারিকে বুঝছেন আশারি অনুসারীদের কথা বলছি তো এখন বলবো আশারি অনুসারীদের সাথে আহলসুন্ন জামাতের আকিদের মধ্যে মৌলিক কি পার্থক্য আছে এটা আলোচনা করব এক নম্বর হচ্ছে এক নম্বর জিনিসটা সেটা হচ্ছে আকিদা গ্রহণের নীতিমালা আছে কিছু আকিদা গ্রহণের নীতিমালা আছে তাই না আপনি আকিদা কি যেখান থেকে গ্রহণ করতে পারবেন না আকিদা গ্রহণের মৌলিক নীতি হচ্ছে আমরা বলি যেটা আকিদা আমরা গ্রহণ করবো কোরআন থেকে তাই না প্রত্যেকে হাদিস থেকে এজমা উম্মদ থেকে এবং সাহাবায় করে আমার আকুয়াল থাকলে সেখান থেকে এর বাইরে আমরা আকিদা গ্রহণ করি না এগুলি হচ্ছে আকিদা কোরআন শুননা এবং সাহাবায় করে আমার সহি আকুয়াল কারণ তারা যদি বলে থাকেন বুঝাতে হবে এটা ওখান থেকে শিখছে রসুল আসলাম থেকে অথবা কোনো তাদা যেহেতু রবি রসুল আসলাম সাথে ছিলেন এগুলি তাদের সত্য কথাই বলেছেন আর কি এজমা এজমা হতো এজমা ও সাহাবা মূলত এর বাইরে আকিদার কোনো সূত্র নাই এটা হলো আমরা বিশ্বাস করি এটা তো মূল কথা আচ্ছা এখন আসি আকিদা গ্রহণের কিছু নীতিমালা আছে এটা আকিদা কিভাবে নিবে এটা বলছি এক নম্বর নীতি হচ্ছে যে আকিদা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম নীতি হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নায় যা আছে আহলো সুন্ন জমাতের কথা বলছি আমরা আশাইদের কথা বলছি না আমি ছয়টা নীতি বলবো মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নায় যা আসছে এগুলিকে ইমান আনতে হবে এবং যথাযথভাবে সেটাকে মেনে নিতে হবে কোন রকমের কথা বাক্য বেসারা কোরআন এবং সুন্না যা আসছে তা তারপর ইমান আনতে হবে এবং মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর নীতি মেলা এটা আমাদের আলো সুন্দর জমাতে বিশ্বাস দ্বিতীয় হচ্ছে একই বিষয়ে একই বিষয়ে কোরআনে কারিম এবং হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা যা যা আছে সবগুলি এক সাথ করে হুকুম দিতে হবে আমাদের বুঝছেন কিনা কথাটা বুঝেন নাই ধরেন কোরআনে কারিমে এখানে আসছে কুলুল্লাহ আহ বলুন আল্লাহ এক তাই না আর এখানে বসছে আল্লাহ তালা ও আল্লাহ তিনি আসমান এবং জমিনে ইলা এটা তো আমরা তো অনুবাদ অন্যরা বলে যে আল্লাহ আল্লাহ আসমানেও আছেন জমিনেও আছেন নাও জমিল্লাহ আমরা বলি যে না এই তিনি আরশের উপর আছেন তিনি বহু জায়গায় বলেছেন সাত জায়গায় বলেছেন কোরআনে কারিমে তাই না রসুল্লাহ সাল্লামের এটার উপর হাজার দলিল আছে একটা দুইটা নাম ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ দুইটা বই লিখছেন একটা হচ্ছে আল অলু অর্থাৎ তিনি আরশের উপরে আর একটা হচ্ছে আল আরশ দুইটা বই দুইটা বই লিখছেন জাহাবি দুইটার মধ্যে এক হাজার দলিল আনছে যে আল্লাহ আরশের উপরে তো আমরা কেন করতে কিনেছি সমস্ত কোরআন এবং হাদিসকে একসাথ করে আমরা সিদ্ধান্ত নেই একটা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে দৌড় দেয় না যেমন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে বলে কি আপনাদের মধ্যে না আমি বলছি বুঝানো বলছি অনেকে এরকম বলে তা কি বলে কাজা কুমিন আল্লাহ নূর ও কিতাব মুবিন পাইসি পাইসি কি রসুল নূরের তৈরি তাই না বলে না আরে আল্লাহর বন্ধা এই নূর শব্দ তো আল্লাহ তালা ইয়ারও বলছে কিসের চাঁদেরও বলছে এখন তো মানুষ চাঁদে দেখছে যে মাটি তাই না নূর কি তাই না তারপরে আল্লাহ তালা তাওরাত কেও নূর বলছে আল্লাহ তালা কোরআন কেও নূর বলছে আল্লাহ তালা ওয়াহি কেও নূর বলছে এগুলিকে আপনি কি বুঝলেন তাহলে নূরের তৈরি কোথায় পেলেন আপনি এটা চিন্তা করবেন আয়াত পাইছি আয়াত একটা পাইছি সুতরাং নূর অর্থ হলে নূরের তৈরি সেই নূর এখন জাতি সিফাতি লিয়ে ঝগড়া লাগে গেছে পুরোটাই বুড়া কেন আসল সমস্যা হচ্ছে এই শব্দ কোথায় কোথায় কি অর্থে ব্যবহৃত সেটা নিয়ে আসেন তারপর আপনি একটা সলিউশন বুঝতে পারবেন একটা না বললেই না তিনি বলছিলেন দুনিয়া নষ্ট করছে চার শ্রেণীর লোক একটা মতো ভুলে গেছে তিনটা মন রাখতেছে একটা হচ্ছে অর্ধ আলেম আর হচ্ছে অর্ধ বৈদ্য তাই না একটা অর্ধ অর্ধ বৈদ্য যে বৈদ্য মানে ভালো জানে না হ্যাঁ ভালো চিকিৎসা জানে না একটা হচ্ছে অর্ধেক আলেম অর্ধেক আলেম একটা হচ্ছে অর্ধ কারি কেরাত নষ্ট করে দিবে তাই না আর একটা ভুলে গেছে যা কারণ সাহিত্য বলছে উনি চারজন চার শ্রেণীর লোক দুনিয়া নষ্ট করছে যারাই কোরআনে কারিমের একটা অংশ নিয়ে দৌড় দিচ্ছেন আরেক অংশ তাকাবেন না তারা কিন্তু পুরো ভুল করবেন এই জন্য সবচেয়ে উত্তম তাফসির হচ্ছে কোরআনের এক অংশ আরেক অংশ তাফসির করে এবং উত্তম তাফসির হচ্ছে কোরআনের যে হাদিস দিয়ে তাফসির হয় কারণ এটা উত্তম এর উত্তম তাফসির হচ্ছে সাহাবায় কেন আমার কথা যে তাফসির হয় এটা আপনি নিজের মতো করে একটা শব্দ পাইলে আর তাফসির করে দিলে এটা তো ঠিক না এটা হচ্ছে বেদাতিদের কায়দা এটা এই জন্য আমরা আলোচনা করব তাহলে দুইটা দিন নীতিমালা বলবো একটা কি আল্লাহর কথা ইমান এবং তাসলিম এক নম্বর কোরআন এবং সুন্নার উপর যে কোনো শব্দের উপর 
ইমান আনতে হবে এবং মেনে নিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে যে সবগুলি একই বিষয়ের কথা একত্র করতে হবে হঠাৎ করেই বলে দেওয়া যাবে না যে এটা এই বিশ্বাস তিন নম্বর হচ্ছে যে আমরা বিশ্বাস করি যে তাহিদের যত নীতিমালা আল্লাহ কোরআন বলে দিচ্ছে এত রসুল সাহেব হাদিসে বলছে এর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই কারণ ইমান আনছে যারা যুগে যুগে ইমান যারা আনছে তারা কি এলমুল কালাম জানত এলম কালাম না জানলে কি সমস্যা হয়েছে ইমাম দিমিয়াতি রহমতুল্লাহ আলে তার একটা কিতাব আছে তার একটা কিতাব আছে দিমিয়াতি একটা ফাদার লাউকাতুল ফাদার একটা কিতাব আছে বড় এটা নিয়ে আসছেন ইমাম আমাদের ইমাম আব্দুল আব্দুল আজিজ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী তার একটা কিতাব আছে নাম হচ্ছে বোস্তানুল মোহাদ্দিন যেটা আমি অনুবাদ করেছি আমার বাবা অনুবাদ করেছে আমি বের করেছি দেখছেন আপনার ওটার মধ্যে তিনি আনছেন এই কথাটা বিস্তারিত আনজি বলছেন যে আপনারা যে এলমুল কালাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন উনি খুব দুঃখ আক্ষেপ আক্ষেপ করতেছেন বড় আলেম তিনি যে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি মিশরবাসীরা দিমিয়াতের লোকেরা এলমুল কালাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে অথচ এই এলমুল কালাম না আল্লাহ রসুল বলেছেন কোনো দিন না সাহাবিয়া কালাম বলেছেন আবু বকর জানার সমস্যা হয় নাই ওমর জানার সমস্যা হয় নাই খলিফানা জানার কোনো সমস্যা হয় নাই এই এলমুল কালাম নিয়ে আবু হানিফা উপরে উঠে নাই ফেঁকা দিয়ে উঠছে এই আলমুল কালাম ছাড়া মালেক পার হয়ে গেছে কোনো সমস্যা হয় নাই সাফারি আলমুল কালামের কিছু ব্যবস্থা আলোচনা করে নাই ইমাম আহমদ ইবনা আহমদ আলমুল কালামকে গৃহীত করে ছড়ে দিয়েছে যেই জিনিস খায়ুল কুরুনও দরকার লাগে না এখন সেটা দরকার লাগবে কেন বুঝে যাচ্ছে কথাটা এই জন্য আমরা মনে করি আল্লাহ তাহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা রসুলের যোগ এটা বলেন কি কি দিয়ে হয়েছে এটা কি আলমুল কালাম দিয়ে হয়েছে না কোরআন এবং সুন্না দিয়ে হয়েছে তাহলে আমরা বিশ্বাস করি তিন নম্বর নীতি হচ্ছে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে তাহিদের নীতি অবশ্যই কোরআন সুনার জন্য কোরআন সুনার যথেষ্ট তাহিদ নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাহিদুর বিশ্বাস করার জন্য কোরআন সুনার যথেষ্ট যদি তা না হয় তাহলে সলভে সালিনের উপর আপনি তোমত দিবেন অপবাদ দিবেন যে তারা কোরআন বুঝে নাই না বুঝবিল্লা এবং অপবাদ দিবেন যে তারা তাহিদ বুঝে নাই এই জন্য তিন নম্বর নীতিমালা হচ্ছে তাহিদের জন্য আমরা বাইরে যেতে হবে না আমাদেরকে ইবন সিনার দ্বারস্থ হইতে হবে না আমাদেরকে ফারাবির দ্বারস্থ হইতে হবে না আমাদেরকে তথাকথিত মোয়াল এরিস্টাটলের দ্বারস্থ হইতে হবে না বিভ্রান্তিবার উনি কি করছে ফালসা ভাই নিয়ে ঢুকে দিছে ওদের এর ভিতরে দর্শন দর্শন ঢুকে দিছে আলমুল কালাম ভিতরে একসাথ করে একটা খিচুড়ি পাকাই দিছে সুন্দর করে না বুঝবিল্লা এবং উনি বারবার বলতেন উনি যে বৈগন্তগুলো লিখেছেন ওদের বিরুদ্ধে সবগুলি নিয়াত লিখেছেন মারাকেশিয়া লিখেছেন এবং তিনি ধরো তার আক্রমণ নকল লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া এগারো খণ্ডের বই তিনি ফতো মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন তারপরে রদ্দ আল মান থেকে ইন করেছেন সবগুলি তার কাজ ছিল সবগুলি কার বিরুদ্ধে সবগুলি রাজের বিরুদ্ধে লিখছেন কেউ বাস্তব কথা হচ্ছে এটা পড়ে দেখেন যে রাজীব প্রত্যেকটা কথা তিনি খণ্ডন করেছেন কলার রাজী এরপর দেখছেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন ঠিক নয় ভুল বলেছে রাজীব প্রত্যেকটা সন্দেহ তিনি উত্তর চেষ্টা করেছেন যে সেই বিতাই মিয়া রহমতুল্লাহ তার জীবনী পড়লে হ্যাঁ পড়তে একজনকে নিয়োগ দিয়েছিল আজহারে যে ওনার বিরুদ্ধে যেন বই লেখা হয় শেখ মোহাম্মদ খালিল হাররাজকে নিয়োগ দিয়েছিল আজহারের লোকেরা কি জন্য ইবনে তামিয়ার রদ করার জন্য তুমি তো অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ ইবনে তামিয়ার রদ করে দাও তোমার পিএইচডি ডিগ্রি দেবো ডক্টর ডিগ্রি দেবো মোহাম্মদ খলিল হারাস পড়তে 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 দেখেছে ইবনি তামিয়া কি রদ করবে ইবনি তামিয়া ছাত্র হয়ে গেছেন এরপর তিনি বই লিখলেন পায়ের সুন্নাহ ইসলামিয়া ইবনি তামিয়া সালাফি ইসলামী উম্মেশ ঘটানো যে কাজ করেছে এটা ইবনি তামিয়া করেছে দেখেই দিয়েছেন তাহলে এই ইবনে খাতিবার রায়ের কথা উনি বলছেন যে আকলকে এভাবে প্রাধান্য দিয়ে তুমি আল্লাহর যেটা কোরআন সুন্নাহ দিয়ে তুমি দলিল দিচ্ছ তাহিদের উপরে কি দিয়ে দলিল দিবে শুধু বিবেক দিয়ে দলিল দিচ্ছে এটা হতে পারে না তাহলে তিন নম্বর নীতি বলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চার নম্বর নীতি হচ্ছে এটা যে কোরআন সুন্না বুঝার ক্ষেত্রে পাহমুসালাফ হচ্ছে হুজ্জা সলফে সালেহিনের যে মত সেটাই হুজ্জাত সেটাই প্রমাণ সেটাই গ্রহণ করতে হবে কোরআন সুন্না বুঝার ক্ষেত্রে পরবর্তী যারা আসছে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে না বুঝছেন কথাটা সলফে সালেহিন বলতে কি বুঝায় এটা আমাকে জানতে হবে আগে সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরাম সলফে সালেহিন তারপরে যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করবে তারা সবাই নয় সাহাবাই কেরামের পরে যারা আছে তাদের সবাই নয় তাবেইনদের মধ্যে শেখা আছে গায়রো শেখা আছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আছে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আছে মিথ্যাবাদী আছে ইমাম আবু হানিফা বলতেছেন মা রাইতু আকদাবিন আকদাবা মিন জাবের আল জুরফি জাবের আল জুরফি থেকে মিথ্যাবাদী আমি দেখি নাই তাবেই কিন্তু মিথ্যাবাদী আলী রাদিয়াল্লাহর সাথে সলতো যদি ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ছিল আলী রাদিয়াল্লাহর সাথে থাকতো শিয়ারা তাহলে বোঝা গেল যে তাবেইনদের
সুতরাং তাদের সব গ্রহণ যত যারা সাহাবিদের অনুসরণ করে চলবে তারা শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য বুঝে আসছে কথাটা এই জন্য চার নম্বর নীতি হচ্ছে আমাদের আলোচনা জমাতের যে আমাদের আকিদা বিশ্বাস নিতে হবে সালবে সালের বুঝ অনুসারে নিজের মন মতো বুঝে চলবে না অথবা পরবর্তীতে বলছি এটা চলবে না ইবনে খাতিবের রায় বললে চলবে অথবা গাজালি বললেও চলবে না আমাদেরকে পূর্ববর্তীদের কথা শুনতে হবে এখানে আগে কি বলে গেছে তাদের কথা আমাদেরকে শুনে চলতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে নুসুস কোরআন এবং সুন্নার ভাষ্য এগুলির প্রকাশ্য অর্থ করতে হবে বাতিনি অর্থ করা যাবে না বাতিনি অর্থ কিভাবে করে জানেন বাতিনি অর্থ করে আল্লাহ বলছে ইস্তাওয়া অর্থ কি আল্লাহ বলছে ইস্তাওয়া উপরে উঠা আপনি অর্থ করলেন ইস্তাওয়ালা ইস্তাওয়া অর্থ ইস্তাওলা অধিকার করা মনে হয় যেন এটা আল্লাহর অধিকারে বাইরে ছিল নাউজ বিল্লা এটা কেন করছে জানেন আল্লাহর ইস্তাওলা অর্থ তো নির্দেশ দিয়েও হয় এই জন্য আল্লাহর কোনো কর্মকাণ্ড অস্বীকার আল্লাহ সিবাদকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য সিবাদ ফেলিয়াকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য এক এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ সিবাদ ফেলিয়াকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য দুই নম্বর হচ্ছে যদি আমরা আল্লাহ এরা বলে যে যদি আমরা আল্লাহ আসুর উপর উঠেছি বলতে আল্লাহর জন্য স্থান নির্ধারণ হয়ে যায় আল্লাহ তালা স্থান নির্ধারণ করা যাবে না আল্লাহ যেখানে আছে সেখানে তিনি কোথাও না লা খার যা দা খেলাও আল্লাহ ভিতরে নাই বাইরেও নাই আল্লাহ কোথায় অথচ রসুল্লাহাম প্রশ্ন করেছেন মুসলিম সহি মুসলিমে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম প্রশ্ন করেছেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় কি জবাব দিছে ইসামা তো এই হাদিসের কি উত্তর দেয় জানেন ওই একটু আগে উত্তর নির্ধারণ করছে কি বলছে দশ কারণে হাদিস রে নেওয়া যাবে না ঘটনা কি জানেন ওই যে দারে দেখ দারে কিছু দিতে না চাইলে আপনি একশো একটা ওজন বাইর করতে পারবেন কিছু মানতে না চাইলেও আমাদের এক বন্ধু ছিল আব্দুল করিম সে একবারে আমাদের বন্ধুর মধ্যে সে আমেরিকা যাবে তো আমাদের মোদি ইউনিভার্সিটির তখন ইয়া ছিল ও তাইশানের কাছে যাই বলে আমি আমেরিকা যাব বলছে দেখো তোমাকে যদি আমি দিতে চাই তো একশো একটা কারণ আছে আর যদি না দিতে চাই আমার একশো একটা কারণ আছে এরা না মানার জন্য একশো একটা কারণ খুঁজবে এর মধ্যে দশটা কারণ খুঁজে বের করছে যে না মানার জন্য হাদিস এটা তো একজনে বলেছে একজনে হাদিস তো মানি না বা শেষ হয়ে গেছে একবার বাদ দিয়ে দিয়েছে এটা এবং এরপর বলে হাদিস এটা এই জন্য বলছে যে ওই বেটা ওই বেটি কথা বলতে পারতো না এই জন্য উপর দিকে দেখাইছে হ্যাঁ তারপর হাদিস এটা মোত্তারে বাসে এটা বাহু সহি মুসলিমের হাদিস সহি মুসলিম হাদিসকে অস্বীকার করার জন্য তাদের কোনো সমস্যা হয়নি কেন তাদের আকিদার বিরুদ্ধে সেই জন্য আচ্ছা হাদিস মানাটা আমরা বলছিলাম একটাই যে হাদিস মানতে হবে এটা হলো নিয়ম এই জন্য যেটা বিশ্বাস করতে হবে বলেছে এটা কি যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে প্রকাশ্য অর্থ নিতে হবে যেটা আছে সলভেশন এই অর্থই করে গেছেন এই অর্থই আপনি উপাসিতে পাবেন ইবনু জেটার তবারিকে দেখবেন যে এই তফসিলই করেছে কিন্তু আপনি এসে নতুন একটা তফসিল আবিষ্কার করলেন জাহের বাতিনি তফসিল এটা গ্রহণ করা হবে না ষষ্ঠ হচ্ছে কোথাও যদি কোনো দেখেন বিবেক এবং কোরআনের বাস্যের মধ্যে বা হাদিসের বাস্যের মধ্যে বিরুদ্ধ কোনটা প্রাধান্য পাবে কোরআন হাদিস প্রাধান্য পাবে এই ছয়টা নীতি আমি বললাম এখন এই জন্য বলবো ছয়টা নীতির মধ্যে আমরা দেখব যে আশায়রারা কি কি নীতি গ্রহণ করে এটা বলার জন্য আশায়রারা বলে যে প্রথমত আল্লাহর ব্যাপারে কোরআনের বা হাদিসের কোনো ভাষ্য নেওয়া যাবে না নজবিল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে আকিদার মধ্যে খবর ও আহেদ নেয়াই যাবে না আকিদার মধ্যে খবর ও আহেদ নেয়াই যাবে না খবর ও আহেদ বুঝছেন সহি হইল আমি ধরেন বুখারে ইন্দামাল আমাল বিন নিয়া এটা কিন্তু খবর ওয়াহেদ এটা কিন্তু একটা খবর ওয়াহেদ তো এরকম আকিদার যে সমস্ত তথ্য আছে এগুলির মধ্যে খবর ওয়াহেদ নেয়াই যাবে না যেমন আল্লাহ তালা তিনি হাসরের দিন জাহান নামে তার পা ফেলবেন হাদিসে আছে তো ওটা নেয়াই যাবে না কেন কারণ আমরা তো আগে বলে দিয়েছি কি আমরা খবর ওয়াহেদ নেই না বাস হাদিস নেয় নাই বাদ দিয়ে দিছে ওরা আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিসকে বাদ দিতে হইলে তাদেরকে নীতিটা উপরে উঠছে অসুল তাদের কাছে উপরে রসুল্লাহ হাদিস নিচ্ছে না উদ্বিল্লা এটা হচ্ছে তাদের লিখিত একটা একটা দেখাতে পারতো বইতে আসে এগুলো আমরা বই থেকে শুধু নিয়ে আসছি বলার জন্য দুই নম্বর হচ্ছে তবে সামারিয়াতের মধ্যে গ্রহণ করা যাবে সামারিয়াত বুঝেন ওরা দুই ভাগ করছে আকিদারে দুই ভাগ করছে আকিদার দুই ভাগ একটা হচ্ছে আকলিয়াত একটা হচ্ছে সামরিয়াত সামরিয়াত হচ্ছে মরার পর থেকে শুরু করে জানার জাহান ডাকা ঢুকে বলছে সামরাইয়াত কেউ মরি নাই তো এই জন্য মরে নাই তো এটা শুনে আসে এই জন্য কারণ ওই সময় তার আকল লাগবে না আর আকলিয়াত হচ্ছে যেগুলি জীবিত অবস্থা আছে আকল চাঙ্গা আছে এখন সুতরাং এখন আর অন্যগুলি কাজ করবে না এটা কাজ করবে বুঝলেন তো আল্লাহ সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আকলিয়াত গ্রহণ করা হবে সামরিয়াতের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ রসুলের কথা শুনবো কিন্তু আকলিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের কথা শুনবো না না বুঝবিল্লা এই জন্য দেখবেন এই জন্য দেখবেন যে আপনি এখনো আপনি যে কোনো আকিদার কিতাব ধরেন এখানে 
আল আকলিয়াত এরপর দেখবেন যে আল্লাহ সম্পর্কে কি সম্পর্কে সময় আলোচনা করছে যখনই কবরের কথা আসছে ওখানে লিখছে আসসাম রিয়াত মানে একবার কবর নিচের দিকে শুনবে আগের দিকে শুনবে না মানে মরার আগে শুনবে না বুঝছেন তো মরার পরে শুনতে বাধ্য কারণ দেখছে মরে যাচ্ছে এই জন্য শুনবে এর আগ পর্যন্ত শুনবে না কেউ আকলিয়াত সামিয়া দুই ভাগে ভাগ করে একটা বেদাত এই বেদাত চালু করছে আশারারা এবং এটা একটা অংশে কিছু মানে মরার পর অংশে মানবে মোতাজিলারা মরার পরেও মানতো না বলছিলাম না কবর আজাবকে অস্বীকার করছে তারপরে ওজনকে অস্বীকার করছে তারপরে সেরাতকে অস্বীকার করছে বলছে রাতকে এরা বলে যে মরার পরটা মানলাম এখানে এক মিল এসে আমাদের এখানে এক জায়গায় কিন্তু দুনিয়ার বুকে আমরা আকলিয়তকে প্রাধান্য দিব আকল এই জন্য যে কোনো দেখবেন যে কোনো অনেক মাদ্রাসা আমার নাম বলতে চাচ্ছি না দেখবেন যে এই বই না পড়াইলে মানতে কার হ্যাকমত না পড়াইলে ওনাদের কিন্তু মন ভরে না এবং ওটার জন্য স্পেশাল বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এটা তো বড় এলমের বই মনে করা হয় এদের মধ্যে যদি মোতাওয়াতের কোনো নস পাওয়া যায় যেগুলি তাদের আকলের বিরুদ্ধ হয়েছে এটাকে তাবিল করতে হবে ওটা তো মানবে না এটা বলে তাবিল অপব্যাখ্যা করতে হবে তাবিলকে আমি ব্যাখ্যা বলি না অপব্যাখ্যা বলি কারণ সাধারণ ব্যাখ্যা তো গ্রহণযোগ্য অপব্যাখ্যা করতে হবে এদের মধ্যে যারা সুফি যেমন কে গাজালি গাজাল রহমতুল্লাহ আলে উনি কি করছে উনি আর একটু বাসছে উনি বলছেন যে যদি কাশ এবং জোক সুফি ব্যাপকে ঢুকেছে তো উনি দেখছেন যে কাশ এবং জোক যদি কোনো বিরোধী হয় তো কাশ এবং জোক প্রাধান্য পাবে কিন্তু কাশ এবং জোক প্রাধান্য পাবে কিন্তু আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণীর উপর এটা প্রাধান্য পাবে কেন আমার কাশ বলছে আমার জোক বলছে এই জন্য অনেকে দেখবেন যে কাশ এবং জোক দিয়ে দলিল দিচ্ছে আমি নাম বলতে চাই না আপনার বুঝেন এগুলো কোথায় কোথায় এরকম কাশ এবং জোকের দলিল দিচ্ছে দেখবেন এই কাশ খুলে গেছে অমুকের হাত বের হয়ে গেছে এগুলি দিয়ে দলিল দিচ্ছে এগুলি সবই হচ্ছে তাসফের এইটা ঢুকা এবং নাম দিচ্ছে আল আলমুল্লা দুর্নি আকিদার আল্লাহ সংক্রান্ত জায়গাতে আকল ছাড়া কেউ চলতে পারবে না ওটা বলে তৃতীয় হচ্ছে যে কোনো কোনো জায়গাতে আকল এবং নকল দুটাকে মানতে চায় একটা কি আল্লাহকে দেখার বিষয়টি যেহেতু এটা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়াতে বলছে এই জন্য এটাকে মানতে রাজি আছে আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে কিনা কারণ আকল এবং নকল দুটাতে মানছে রাজি আকলে কেমন মানছে করার তো অস্বীকার করার কিছু নাই নকলে আসছে যেহেতু আর সেই সময় কি হবে দেখবে পরের ব্যাপার এই জন্য আর একটাতে তারা বলে যে শুধু কোরআন হাদিসের কথাই চলবে এটা ঠিক মানে এটা কি সামরিয়াত অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে জানাতে যাওয়া পর্যন্ত এটা শুধু সামরিয়াত এখানে আর আকলের কথা বলে না কিন্তু দুনিয়ার বুকে যেখানে বেশি দরকার তা হয়ে যেতে পারে এখানে আকল দিয়ে প্রাধান্য দেয় আচ্ছা এদের মধ্যে আরেক গোষ্ঠী আছে তারা বলে যে যেটা বিশেষ করে রাজি যেটা বলছে যে কখনো আল্লাহ রসুলের হাদিস কোনোটাই কোনোটাই ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না জন্মের ফায়দা দেয় জন বুঝছেন ধারণা অর্থাৎ ধারণা এটাকে বলা হয় কেউ গালবোজ জন বলে অথবা সুধারণা বা প্রাধান্য ধারণা যেটা বলে কিন্তু একিনের ফায়দা দেয় না অথচ আমরা বিশ্বাস করি সহি হাদিস হলে কোরআনে কারিম এটা একিনের ফায়দা দিচ্ছে সহি হাদিস হলে একিনের ফায়দা দিতে আমরা বিশ্বাস করি এটা হালে সমাজ আমরা রাখি দা কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না জনের ফায়দা জন হলো ধারণা সুতরাং ধারণা বাদ দিল সুবিধা কি বাদ দিলাম আর এদের বলে জন যেহেতু ধারণা আর আকল যেহেতু শক্তিশালী সুতরাং আকল দিয়ে জনকে আমরা তাড়াই দিব এর অর্থ হচ্ছে আকল হচ্ছে কাতই অকাট্য আর জন হচ্ছে ধারণা ধারণা মতো ধারণা বাদ দিলে হয় আকলটা নিলে হয় এই জন্য বিবেককে প্রাধান্য দিচ্ছে এদের মধ্যে আচ্ছা এদের মধ্যে আরেক গোষ্ঠী আছে তারা বলে যে খবর ও আহেদের দিকে আলোচনার দরকার নেই খবর এই জন্য তাদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই লিখছে দেখবেন শত পৃষ্ঠা আমি দেখলাম একটু আগে একটা বই পড়তেছিলাম গাড়িতে বই আসতে আসতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখছে একটা কোরআন আর একটা একটা হাদিস নেই কেন জানেন সব খান একদম ফুরোটাই আর দানো সব খান এটাকে বাদ দিয়ে সরু সে নিজের মন মতো লিখে ফেলছে কার থেকে পাইছে পাইবে কালাল মোয়াল্লেম উল্লাউল মোয়াল্লেম উল্লাউলকে জানেন প্রথম মোয়াল্লেম কে ছিল অ্যারিস্টো অ্যারিস্টো তালিস অ্যারিস্টটল কালাল মোয়াল্লেম উসানি ফারাবি মোয়াল্লেম উসানি ইবনে সিনা সালিস ফারাবি এইভাবে ভাগ করে করে ওদের ও তিনজন হইছে বড় এই তিনজনের প্রত্যেকটা থিওরি ভুল ছিল আল্লাহর সংক্রান্ত প্রত্যেকটা থিওরি ভুল ছিল তাদের অন্যান্য জিনিস চলে দুনিয়ার ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করি ডাক্তারের বিষয়ে আলোচনা করতেছি না আল্লাহ সংক্রান্ত যা বলেছে তিনজনে ভুল করেছে আর আমরা বড় বড় 
ইয়া লেখার জন্য আমাদের এই দার্শনিক ছিল অমুক ছিল তমুক ছিল বিশ্বাস করেন এদের দ্বারা ইসলামের কোনো উপকার হয় নেই কোনোদিন হয়নি এদের উপকার ইবনে সিনা নিজে ছিল কারা মাতা ফের কার ফারাবি আল্লাহর বিশ্বাসী ছিল না তাহলে এই সমস্ত লোকদের দিয়ে আমরা আমাদের ইমান কিভাবে তাজা করতে পারবো ইমান কখনো ঠিক থাকবে না এই সমস্ত লোকদের নিয়ে শুনলে এই মানুষগুলো থেকে আমরা দেখতে পাইলাম তাহলে আমাদের ওদের প্রথম ভুল ছিল কি আকিদা কোথ থেকে নিতে হবে এই নীতি ঠিক ছিল না আর এটা যদি ঠিক না থাকে আর বাকিগুলি কিন্তু এমনি ভাব যায় এবার আমরা একটা উল্লেখ করব উজুদুল্লাহ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আহল সুন্নত জামাতের আকিদার পর কথা হলো এটা আল্লাহর আল্লাহর অস্তিত্ব আসলে ফেতরি জিনিস এটা মনের স্বাভাবিক মনের বিষয় মন বলে অটোমেটিকলি আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় এখানে বসে বেশি কিছু কিলাকিলি লাগে না কিন্তু কিন্তু আশ্চর্য হবেন আশায়রা কি করছে আল্লাহর অস্তিত্ব আগে প্রমাণ করতে হবে তাদের সারা জীবনের প্রাধা ইয়া হয়েছে পুঁজি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটা নীতি এটাকে বলা হয় হদুস হদুস আর এটার আরেক নাম হচ্ছে হদুস আল ইমকান হুদুস আল কেদাম অর্থাৎ আল্লাহকে কাদিম সাব্যস্ত করা কাদিম পুরাতন পুরাতন তো কিন্তু এটা আসল গুণ আল্লাহ করছে আউ্বাল পুরাতন তো শেষ কথা নয় আউ্বাল হচ্ছে প্রথম তো তাহলে এরা আল্লাহর এই কদম কাদিম সাব্যস্ত করে আর সমস্ত মানুষকে হাদেস সাব্যস্ত করে এরপর বলে যে কাদিম এবং হাদেস এর মধ্যে সারা জীবন ব্যয় করে এর এই এই যে সিস্টেমে তারা আল্লাহর উজুদুল্লাহ সাব্যস্ত করছে এটা হচ্ছে তাহসিল হাসেল বা অরণ্যের রোদন কারণ মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে সদস্য ছিল না সমস্যা ছিল না সমস্যা ছিল কি আল্লাহ তালার এবাদত নিয়ে একমাত্র একজনের একটা সত্তা মানা নিয়ে সমস্যা ছিল তাহলে এরা এই জায়গাতে নিজের সারা জীবন ব্যয় করার কারণে কি করছে কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পৌঁছে নাই তারা বলছে আল্লাহ তালা যাও হার না আল্লাহ তালা জিসিম না আল্লাহ তালা কোনো দিক নাই আল্লাহ তালা কোনো স্থান নেই এভাবে বলতে বলতে সারা জীবন ব্যয় করেছে ওদের বইটি পাবেন যে পুরো জায়গাটা এটা এই জন্য আপনি দেখবেন অনেক নাসাফিয়া পড়েন প্রথম থেকে আপনি এটা পাবেন যদি নাসাফিয়া ওদের না মাথু দিয়ে দেব তিন নম্বর হচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি করছি যদি আমাকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আশায়রা আশায়রাদের আরেকটি বলেছে তাহিদের ব্যাপারে এই ভুলটা মারাত্মক ভুল আশায়রাদের কথা হচ্ছে তাহিদ হচ্ছে তিনি একক সত্তা তার কোনো ভাগ নাই দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি একক সত্তার গুণে তার কোনো মত কিছু নাই অর্থাৎ গুণ অস্বীকার করার জন্য মত নাই বলছে তার আফাল তার কর্মকাণ্ড তার সৃষ্টির মধ্যে কোন শরিক নেই আচ্ছা আল্লাহর এবাদত করতে হবে এটা কি বলছে কোথাও বুঝছেন কিনা তাহিদুল রুবিয়া সাব্যস্ত করছে তাহিদুল উলুহিয়ার নাম গন্ধ তাদের তাহিদের ভিতরে নাই এই জন্য কোন সংজ্ঞার ভিতরে তারা তাহিদুল উলুহিয়া উল্লেখ করে না অথচ তাহিদুল উলুহিয়া হচ্ছে প্রাণ তাহিদুল হচ্ছে সমস্ত নবী রাসুলদের দাওয়াত রসুলরা কাশে কি বলতেন মাহালাকুম বিন ইলাহিন গাইরু কেউ বলতো না মাহালাকুম বিন রব্বিন গাইরু বলতো না রুবুবিয়া নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি ছিল না কারণ তারা বুঝতো রুবুবিয়া সবাই মানে মানতই রুবুবিয়া রব মানত একজনকে রব মানে কিন্তু আল্লাহর নামগুলিকে অস্বীকার করতে কেউ কেউ তার এবাদতে করতো না এরকম তাহলে বোঝা গেল যে সমস্যা যেখানে ছিল সেখানে তারা আসে নাই তার হই তারা বুঝছে যেটা সেটা কি রবিয়া স্বীকৃতি দেয়া এই জন্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইলাহার অর্থ করত আল খাল কেউ অর্থ করত খালেক না আল আল এখতরা যে যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম ইলা অর্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় ইলা অর্থ হচ্ছে মাবুদ এবং সারা দিনে এটা বুঝে তাহলে এই জায়গাতে আপনারা আকিদা পড়ে দেখেন বিশ্বাস ওদের বইতে আপনি কখনো উলুহিয়ার কোনো কিছু পাবেন না এই জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই সিপাতগুলি অস্বীকার করে কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ এগুলিকে ভিন্ন অর্থ দেয় কেউ কেউ বলে তাফুইদ করে যে আল্লাহ জানে আমরা কিছু জানি না আর এই জন্য তাদের আরেকটা ভুল হচ্ছে তারা বলে যে প্রথম একজন মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সন্দেহ করা আমাদের প্রথম কর্তব্য কি কি বিচার করা সবগুলিভ্রান্ত জিনিস ইসলাম বলে প্রথম বলবে যে লাই লাই লাল চিন্তা করে রসুল সাহেব কাউকে বলে নাই জীবনে কোন তুমি একটু সন্দেহ করো অথবা তুমি চিন্তা করো এটা বলে সব কি বলছে কি লাই লাই লাল বলো সোজা কথা বলো কারণ তুমি আল্লাহকে মানো তুমি তোমার সৃষ্টি প্রমাণ করছো তোমার কোনো স্রষ্টা আছে সুতরাং এটা নিয়ে টেনশন করে না মা বাড়ি বাবা বাড়ি করে নাই সাইন নম্বর ইমান আশায়রাদের নিয়ে ইমানে ইমানের ইমানের দিক থেকে আশায়রা মুরজিয়া কেন মুরজিয়া জানে আশায়রারা মনে করে 
একজন মানুষ অন্তরে দুই ইমান থাকে যথেষ্ট অন্তরে ইমান আছে যথেষ্ট তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে মুখে মুখে যদি কোনো সাহাদাত উচ্চারণ করে ভালো উত্তম আর আমলের দিকটা তাদের কাছে কোনো দরকার নেই এই জন্য এই গোষ্ঠী এখন আমল পৃথিবীর লোকেরা আমল ছেড়ে দিছে কোনো আমল করে না কেন তাদের ইমানদার আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কোনো দরকার নাই ইমানদার বড় ইমানদার হয়ে গেছে এক একজন মুরজিয়া হয়ে গেছে এখন বেশিরভাগ মানুষের মুরজিয়া কেন তারা তো এই আশায় অথবা মাত্র যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই জন্য তারা এর যাকে প্রাধান্য দিচ্ছে আমল লাগে না ইমানের জন্য আমল লাগে না তাদের কাছে এটা তারা বিশ্বাস করতেছে এমন কি কেউ কেউ তাদের কাছে কুবুরি করলে ইমান থেকে বের হয় না কেউ কেউ এটা উল্লেখ করছে এই জন্য কারণ তাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী মনে করে যে কুফুরি যে আমলি কুফুরি হয় আমলি কুফুরি বুঝছেন একটা একটা আয়াতে কাঁদি কুফুরি বিশ্বাস কুফুরি একটা হচ্ছে সিজদা দিছে কবরে যেন চোখে দেখছে সিজদা দিছে কবরে না কাপের হয় নাই কাপের এখন বাকি আছে কাপেরও আর সিজদা দিছে আমল করতেছে কুফুরি আমল করতেছে কেউ কুফুর কাপের হয় নাই পরিপূরক শর্ত শর্ত হিসাবে উল্লেখ করে কিন্তু সে শর্ত বাধ্যতামূলক শর্ত না আরেক গোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে তারা মনে করে ইমানের মধ্যে ইনশাল্লাহ বলাটা তারা এটাকে না যায় মনে করে হারাম মনে করে ইমানের মধ্যে ইনশাল্লাহ বলেছেন এটা সন্দেহের জন্য নয় এটা কি জন্য ইমানের সমস্ত রোপণ আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি সেই জন্য ইমানের সমস্ত অবস্থা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি আল্লাহর কাছে আমরা কি আমরা জানি না আল্লাহর কাছে এই জন্য এটা এই এইটা এইটা তাজকে তুনফ যেন না হয় এবং ইমানের কাজ আসলেই করতে পারিনি এই জন্য ইনশাল্লাহ আমরা বলি এটা অর্থ এই নয় যে এবং সন্দেহের জন্য না অথচ তারা বলে কোনোভাবে ইনশাল্লাহ বলা যাবে না হচ্ছে আল্লাহ বলছে সাহাবাহিকরাম বলছে বহু আল্লাহ বলছে কি ওই না ইনশাল্লাহ এরকম রাখা শিখাই দিছেন আমাদেরকে রসুল আসলাম বলে দিছেন না যে দেখবেন বলছিল যেটা কখনো কখনো একবারে গুণা সবগুলি করলেও কাপের না কখনো কখনো ইমান ওদের বিপরীত গুলো সবগুলি কাপের বানাই ওদের বিপরীত আনেন না খুব অমুক কাপের অমুক মুজাসেমা একটু আগে শুনছেন না আশাক বলছে অমুক মুজাসেম অমুক এটা অমুক এটা বলে আর কাফের বানাই দিচ্ছে নামাজে হবে না বলে অথচ এই জায়গাতে তারা কিন্তু কাফের বানাইতে সিদ্ধ হস্ত বিরোধীদেরকে কিন্তু যেখানে আল্লাহর যেখানে বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে ইমান বিরোধী হচ্ছে সেখানে কোনোদিন তারা কাফের কথা বলবে না তোদের সামনে অনেকেই আজকাল নাচ গান করে বেড়াচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত গুণা করে বেড়াচ্ছে সরিয়ে বিরোধী কাজ করে বেড়াচ্ছে ওরা বলবে না এটা কিছু হয় না চোখ বন্ধ করে রয়ে গেছে শুধু আপনার বিরুদ্ধে আপনার মসজিদ আপনার 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 সমস্ত ইয়া বন্ধ করার জন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবে আপনার মাহফিল বন্ধ করবে আপনার আলোচনা বন্ধ করবে আপনার ওয়াজ বন্ধ করে দিবে এটার জন্য আপনি একবার কাফের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছেন কাফির কোথায় দেখছেন তো কারণ ইমান ঠিক জায়গা ঠিক নেই কোথায় কি বলতে হবে কোরআনে করিম ওদের নিকট কি কোরআনে করিম ওদের নিকট আল্লাহ কালাম নয় বাস্তবে কেন আল্লাহর কালাম তো হচ্ছে কালাম নফসি আল্লাহর কালাম তার নফসের ভিতরে আছে আচ্ছা নফসের কথাটা কেমনে বাইরে আসলো আমাকে বলেন তো এদের মধ্যে আবার মতভেদ হয়ে গেছে কয় যে তিনি জিবরিলকে শিখাই দিছেন বলো তো জিবরিল বলছে এখন যে কথাটা কার হয় জিবরিল হয়ে যায় না অথচ আলোর সময় মধ্যে আকিদ হচ্ছে আল কোরআন গায়ের মাখলুক কোরআন কালাম উল্লাহ মিনহু বাদা ওইলে ইউদ তার থেকে আসছে তার কাছে আবার ফিরে যাবে এবং কোরআন শোনা যায় আল্লাহ বলছে যে ইয়েসমাউ কালাম আল্লাহ হাত্তা ইয়েসমাউ কালাম আল্লাহ আল্লাহর কালাম শোনা যাবে শুনছে এবং আল্লাহর কালাম শোনার পরে হাদিসে আসে যে ফেরেস তারা বেহস হয়ে পড়ে যায় যখন আল্লাহ তারা কোনো নির্দেশ দেন এরা বলে যে আল্লাহর কথা শোনা যায় না আল্লাহ কথা বললে কি লাগবে জিব্বা লাগবে তারপরে হ্যাঁ ছোট জিব্বা লাগবে দাঁত লাগবে এই সমস্ত কথা বলে আল্লাহ কথা বলে না তাহলে আল্লাহ কালাম ছিল আমার সাব্যস্ত করছেন কারণ কালাম সাব্যস্ত করছে কালামের নফসি মনে মনে আসে আমারও ছিল সেটা মনে কেমনে বেটা ফেলেছে সেটা জানতে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে মনে মনে জিনিসটা আপনার বের করলো কি করে কে আনলো আপনার এটা এটা হচ্ছে আশায় আরেক ভুল আল্লাহ কোরআন সম্পর্কে আসলে ধীরে ধীরে তারা ঠিক মোহতাজাদের মতে চলে গেছে এটা হচ্ছে মাখলুকে বলে কারণ ঘুরে ফিরে মাখলুক হলে প্রথমে বলে যে কালাম নফসি পরে যখন বলে কালাম নফসি কিভাবে আসছে তখন ধীরে ধীরে একসময় বলতে থাকে যে মাখলুক তো হরফ নাই সৌত নাই করো না আল্লাহর কোলামের কোনো হরফ নাই সৌত নাই যে ব্যক্তি বলবে হরফ আছে সৌত আছে কাপের না উজিবিল্লা এখানে কাপের বানাই ফেলতেছে অথচ এখানে এটা হলো আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার কালামের হরফ আছে না আপনি শুনে আপনি পরে পরে ফুঁদেন কি পরে ফুঁদেন আল্লাহ কালাম না আল্লাহ সিফা মাখলুক নয় 
সিফা মাখলুক হয় না খালেক মাখ সিফা হচ্ছে আফাল সিফা হচ্ছে আল্লাহর গুণ আর মাখলুক হচ্ছে আফাল আমরা হচ্ছি আফাল আল্লাহ আমরা হচ্ছি মাখলুক সিফা আল্লাহর জিনিস আল্লাহর জিনিসকে তারা মাখলুক বানাই ফেলছে না হজবিল্লাহ আচ্ছা এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে একটাই কথা আল্লাহর কথা একটাই যদি ইব্রানি ভাষায় বলে তখন হয় তাওরাত তাওরাত যখন সুরিয়ান এই ভাষায় বলে তখন ইঞ্জিল যখন আরো এই ভাষায় বলে তখন হয় কোরআন নাহজুবিল্লাহ এই জাতীয় কথাগুলি কখন বলা যখন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করা হয় মূলত অস্বীকার করা হচ্ছে আচ্ছা তাকদির মশলা আসেন আমি সঙ্গে করছি যে সময় কম হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ তাকদির মশলায় ভুল তাদের কি ভুল জানেন প্রথমে বলবে যে তাকদির আমরা স্বীকার করি যে চারটি স্তরে স্বীকার করতে চারটি স্তর আছে তাকদির আমরা জানি কি আল্লাহ তালা চারটি স্তর আছে তাকদির যে ব্যক্তিরা বিশ্বাস করবে তার ইমান থাকবে না একজন হচ্ছে আল্লাহ তালা সব জানেন দ্বিতীয় সব লিখে রেখেছেন তৃতীয় হচ্ছে আল্লাহ তালা হওয়া চান তৃতীয় চতুর্থ চিরা হয় এটা স্বীকার করতে হবে যে কোনো জিনিস পৃথিবীতে তিনি জানেন লেখছেন হওয়া চায় হয় সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এই জায়গাতে এসে এরা কি করছে তাকদিরের মশালাতে এসে তিনটা মানে কন্ডা আল্লাহ তালা জানেন লেখছেন ঠিক আছে হওয়া চান এটা মানে হয় এটা মানে কিন্তু হওয়া চান মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছে কয় জি আল্লাহই হয় আসলে আমরা শুধু দৌড়ে থাকি ওদের একজন উদাহরণ দিছে হ্যাঁ দেখছে যে কয় যে গাড়ির যেমন স্টিয়ারিং দৌড়ে থাকি আসলে আমি তো চালাই না কে তো তিনি সময় মতো চালাইয়া দেন মানে চালাই না আমার ওই স্টিয়ারিং বসাইছে তিনি ওরা বলে এটাকে বলা হয় আল জাবরুল মায়ানবি অদৃশ্য জবর যে দেখতে পাই না আমি আমাকে সেভাবে চালাচ্ছে আমার কিছুতে কিছু হয় না সব কিছু তার পক্ষ থেকে হয় এগুলো বলে গল্প গল্প কবিতা বলতেছে আপনি শুনবেন বহু এই পুরোটাই তারা বিশ্বাস করে জাবরে মায়ানবি বিশ্বাস করে অর্থাৎ অদৃশ্য একটা মজবুর আমার কিছু আসলে করার ছিল না এটা ঘুরে ফিরে ওই কথা চলে যায় যেমনে না চাও তেমনি নাসি ফুতুরের কি দোষ না উদ্বিল্লা এই জন্য কবি বলতেছেন আপনি ওই দিক থেকে রান হয়েছেন আমি ওই থেকে রানাইছি মাঝখানে এসে গায়ে গায়ে লেগে গেছে বাস এটাই আসলে আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই আপনার সাথে লাগান উনি বুঝতে চাচ্ছে এটা আমরা যে দুনিয়াতে কাজ করি আমাদের কোনো কোনো কর্মই কাজ ঠিক মতো হয় না আল্লাহ যেটা সাইডে যেহেতু হয় আমাদের এটার কোনো মূল্যহীন মূল্যহীন হাঁটাহাঁটি মূল্যহীন হাঁটাহাটি হলে মানুষের এটা সত্য নয় কথাটা আমি ধরো কথা করতে আসতাম না মূল্যহীন কেন ইচ্ছা করতে আসছি কথা বলতে তাহলে এই যে ব্যক্তি বলতেছে এই কথা সেই কোরআন হাদিসের বিরোধী কথাবার্তা বলছে এটাই হচ্ছে আসলে তারা জাবরিয়া সত্যিকার অর্থে তারা জাবরিয়া এই জন্য আমাদের শেখ মোহাম্মদ সালেহ মোহাম্মদ সালেহ সালেহ আলু শেখ সালে সালেহ আব্দুল্লাহ আলু শেখ যিনি সৌদি আরবের ইয়া ছিলেন ইয়া কি ধর্মমন্ত্রী ছিলেন কিছুদিন আগে এবং আরও সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে এখন তিনি বলেন যে এটার নামই হচ্ছে জাবরুল মায়ানবী এটা আর এটার মধ্যে আর জাবরিয়াদের কথার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নাই এটা শুধু একটা কথা দিয়ে শুধু আমাদেরকে পেশিয়ে রাখা হয় মূলত আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তালাই আল্লাহ তালার ইচ্ছা করেন আমরাও ইচ্ছা করি দুইটা ইচ্ছাকে স্বীকার করতেই হবে আল্লাহ তালা বলছে অমা তাশা উনা ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ তোমরাও চাও আল্লাহও চায় সুতরাং এটা বলার কোনো অমা রামাইতে ইজরামাইতে আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন সেটা আপনিও নিক্ষেপ করেছেন আমিও সেটা কিন্তু আমাদের পৌঁছে দিয়েছি তার রসুল নিক্ষেপ করেছেন আমরা দুইটাই স্বীকার করি ওটা একটা স্বীকার করে যে রসুলই করছে আমরা আল্লাহই করছে আমরা কেউ করি না আল্লাহ আচ্ছা এরপরে আসে আমি শ্বাস করে যাচ্ছি স্বভাব তারা বলে যে কোনো কিছুর কারণ আসলে কারণ কোনো কিছু নাই কারণ বলতে কোনো কিছু নাই বলে যে বা স্বভাবিয়া কোরআনে যা আসছে সব বাতিল বরং যেমন ধরেন আপনি কাজ ভেঙে ফেলেন না কাজটা ভেঙে ফেলবেন বলে যে কাজ আমি ভাঙি নাই কাজটা ভেঙে গেছে কাজটা সময় মতো ভেঙে গেছে আমাদের দৃষ্টিতে আমি ভাঙতেছি আসলে আমি ভাঙি নাই কাজটা সময় মতো ভেঙে গেছে এরা স্বভাবকে অস্বীকার করে এটা হচ্ছে আকল আকল দোষ কিন্তু এটা কোনো ইমানদার বুঝবে না সব মানুষ বুঝবে এটা যে আমার কাজ হচ্ছে আর একটা হচ্ছে হ্যাকমা আল্লাহর করোনার মধ্যে হ্যাকমতকে তারা অস্বীকার করে তারা বলে যে আল্লাহর করোনার মধ্যে কোনো হ্যাকমত নাই হ্যাকমত থাকতে পারবে না এটা আশারে এটা মাতুরি দিয়ে না মাতুরি দিয়ে হ্যাকমত স্বীকার করে আশারা বলে যে এটা পার্থক্য হচ্ছে এখানে আশারা বলে যে হ্যাকমত নাই আর মাতুরি দিয়ে বলে হ্যাকমত আছে এটা স্বীকার করে তারা তারা বলে ফেল হাকিম এল হাইক লাইন হ্যাকমা এটা বলে কিন্তু আশারা হ্যাকমত অস্বীকার করে হ্যাকমত কোনো কিছু যাওয়া যায় নাই আচ্ছা দেখা আল্লাহকে দেখার বিষয়টি না দশম দশম আল্লাহকে দেখার বিষয়টি তারা বলে যে আল্লাহকে দেখা যাবে আখেরাতে স্বীকার করে তখন জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা আল্লাহকে দেখা যাবে কীরকম তো বলে যে কোনো দিকে দেখা যাবে কনা দিকে দেখা যাবে না শেষ পর্যন্ত এসে সুন্দর করে রাজি বলে দিছে কেউ এটা তো বুঝে না কিছু রাজি বলছে ঘটনা হচ্ছে আল্লাহকে দেখার অর্থ হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া এটা আল্লাহ দেখা নাকি এটা অথচ হাদিসে বলতেছে যে আমি তাদেরকে দেখব
আর এটাই ইয়ারা বিশ্বাস করে এটা এবং আশারির মাধ্যমে দুবই দলে এটা বিশ্বাস করে থাকে এবং এরাই জন্য কেউ বলছে আমি মার উপর কোনো এক জায়গা পেয়েছি নাম বলে বললাম আল্লাহ মাফ করুক তো ওখানে এক জায়গায় পেয়েছি এরকম বলা হয়েছে যে দেখা অর্থ হচ্ছে অনুভব করা অনুভব মানে সারা শরীর অনুভব অনুভব হয়ে যাবে এই জাতীয় কথা বলা অর্থ হচ্ছে রুইয়া তুল্লাহকে অস্বীকার করা আল্লাহকে আঁকড়া দেখা অস্বীকার করা এটা আমাদের আঁকিদার একটা অংশ নবুয়াত নবুয়াতকে বলা যায় শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা শুধু আল্লাহর ইচ্ছা এখানে মানুষের কোনো হ্যাকমত নাই মানে মানুষের কোনো হ্যাকমত নাই হ্যাকমত নাই এবার আল্লাহর ইচ্ছা অনুসার দিবে ইচ্ছা দিবে না হ্যাকমতের কোনো দৃশ্য নাই এটা হলো ইয়াদের আশার দেওয়ার কথা মাতুরি দিয়েরা বলে যে না আল্লাহর এখানে হ্যাকমত আছে এটা অস্বীকার করে না এটাকে হ্যাকমতকে অস্বীকার করে না এই জন্য এটাকে বলা যায় আল্লাহ হ্যাকমত আছে কিন্তু ওরা নবুয়তকে যারা আশা তারা বলে যে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে চলে ইচ্ছে হলে তিনি নবী পাঠাবেন না এটা পাঠাবেন না এটার সঙ্গে ধরা বলার কিছু নাই না তিনি নবী পাঠাবেন হ্যাকমত আছে এটা হলো আহলো সুন্দর মতো রাখি দেয় দুই নম্বর হচ্ছে তারা বলে যে দালাল নবুয়ত যত আছে নবুয়তের প্রমাণ শুধু মর্যাদা তারা বলে এই জন্য তারা লেখে মর্যাদা আহলো সুন্দর জমাত কখনো মর্যাদা লেখে না তারা দালায়েল লেখে নবীর প্রমাণ নবী যে নবুয়তের প্রমাণ আমরা বলি যে দালায়েল আমরা বলি যে আয়াত আমরা বলি এগুলি বলি কিন্তু দেখবেন যারা যারা আকিদা আশারি দেখ তারা কখনো আয়াত আর দালায়েল লেখে না এই জন্য আমাদের কিতাবের সময় দালায়েল নব্য বই লেখা ওদের কিতাবে লেখবে মর্যাদা মর্যাদা তো অপারক করে দেয় আমরা বলি অপারক করে দেয় তো একজনের সাথে সম্পৃক্ত এখানে তো আমার সারা জীবনের অনেক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত অনেক কিছু দেখাইছেন যা অপারকের জন্য করেন না রসুল্লাহ সাল্লাম যেমন পানি বের করেছেন বলেন নাই যে আমার প্রতি কেউ পানি বের করেটা বলেন নাই বরং কি করেছেন তিনি ইমান আনার জন্য ইমান মজবুত করার জন্য তিনি অনেক নিদর্শন দেখাইছেন এই জন্য আয়াত বলি আমরা দালায়েল বলি কিন্তু আমরা কখনো মর্যাদা বলি না তাহসিনত তাকবি অস্বীকার করে যে ভা কোনো ভালো মন্দ হইতে পারে এটা বিবেককে বল বিবেককে অস্বীকার করে অথচ আলোচনা জমাতে করছে ভালো মন্দ বিবেক ধারণ করতে পারে কিন্তু এটা কি সর্বশেষ কথা নয় অনুরূপভাবে এটা কিন্তু আবার মাতুরি দিয়ার সাথে বিরুদ্ধে করে না না ভালো মন্দ স্বীকার করতে হবে এটা আলোচনা জমাতে একমত হয়েছে এখানে আসে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা করে তাহুইল করে অপব্যাখ্যা করে যে কোনো জিনিসের তাহুইল এতভাবে উঠে খুলে দিবে যে আপনি এটাকে আর কোনোদিন এক কাজে পারবেন না পনেরো নম্বর যেটা আমি কমে তাড়াতাড়ি বলতেছি এই জন্য যে দুর্বল হাদিস এবং মধু হাদিস হইলে তাদের একবারে মন ভরে যায় অথচ তারা সই হাদিসের ব্যাপারে আগে অস্বীকার করে বলছে নিবে না নিবে না নিবে বলছে তাদের আকলের সাথে যদি কোনো একমত হয় তখন তারা বানোয়াট হাদিস নিতে কোনো সমস্যা হয় না তাদের কাছে এবং মধু হাদিস তারা উল্লেখ করে তাদের বইতে এই জন্য এগুলি মাঝে মাঝে পাবেন অথচ সই হাদিস দিলে কেবল এটা তো আকল বিরোধী হয়েছে এটা নিবে না সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন আরেকটা জিনিসে কয়েকটা জিনিস আবার আমাদের সাথে একমত হয়েছে আসার এটা বলি সেটা সবগুলো বিরোধী না এক নম্বর হচ্ছে কবিরার উপর হুকুম দেওয়ার ফলে যে কবিরার কবিরা গুণাগার তিনি যে কাফের না এটা তারা স্বীকার করে দ্বিতীয় হচ্ছে তারা আখরাত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রত্যেকটা কাজে আমাদের সাথে একমত হয় এবার দুইটা করে না আরেকটা হচ্ছে খেলাফত ইমামতের মাসরাতে আমাদের সাথে একমত খলিফাদের ব্যাপারে আমাদের সাথে তারা একমত আমাদের সাথে আরেকটি হচ্ছে সাহাবাদের মাসরাতে তারা আমাদের সাথে একমত সাহাবাদের সম্মানের ক্ষেত্রে আর আরেকটি ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে তারা আমাদের সাথে একমত সেটা হচ্ছে যে ফালসাফা এবং কারামত এবং বাতনিয়াদের বিরুদ্ধে রদ করার ক্ষেত্রে তারা আলোচনাদের পক্ষে থাকে পাঁচটি জিনিস একমত পনেরোটা জিনিস আমাদের বিরোধী তাহলে আলোচনা জমা তাদের একমত হইল ওরা একমত হইল সংক্ষেপে আমি মাতুরি দিয়াদের ব্যাপারে একটু বলতেই হচ্ছে সময় যদিও কম তারপরে ইনশাল্লাহ মাতুরি দিয়াকে এটা বেশি দরকার এই জন্য আকিদাগুলি বিস্তারিত উল্লেখ করবে না কারণ একই জিনিস আগে আলোচনা করে ফেলছি কিন্তু মাতুরি দিয়াকে মাতুরি দিয়ে একটা ফেরকা কালামিয়া কালাম শাস্ত্র একটা ফেরকা এটা ফেরকা এটা আলোচনা জমা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এটা ফেরকা মনে রাখবেন এরা ইমাম আবু মনসুর মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল মাতুরি দিন অনুসরণ করে যিনি আকলি দলিল দিয়া উপর উঠতে চেষ্টা করেছেন তিনি মাতুরিদ একটি সমরকন্দের একটি জায়গার নাম মাতুরিদ সেখানে তিনি বসবাস করতেন তার জন্ম তারিখ বিশুদ্ধভাবে জানা যায় না কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তার জীবনের লেখাপড়া কার কাছে করছেন বিশুদ্ধভাবে জানা যায় না কিছু দুঃখজনক ঘটনা আর কিগুলি এবং তার জীবনী তার জীবন তিনজন উস্তাদের নাম জানা যায় শুধু একজন হচ্ছে নাসির ইবনে ইয়াহি আল বালাকি ও কেউ বলছে নাসির ইবনে ইয়াহি আল বালাকি কেউ বলছে মুকাতল ইবনে মুকাতল রাজি কেউ বলছে আহমদ ইবনে ইসহাক আল জজাজানি এই তিনজন ছাড়া তার উস্তাদের কোনো নাম জানে না কেউ এটা তো আমার চ্যালেঞ্জ করে দেখা যাবে আমরা খুঁজে পাইনি তার ছাত্রদের মধ্যে তিনজনের নাম বিখ্যাত তিনজন নাম জানা যায় একটা ইসাহাক ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল সামারকান্দি হাকিম সামারকান্দি বলা ওনাকে দ্বিতীয় হচ্ছে আর রুস্তুক বানি আলী ইবনে শাহাদ আর রুস্তুক বানি আর তিন নম্বর হচ্ছে আব্দুল করিম মুসা আল বাজদবি এরা হচ্ছে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ওদের কাছে তিনি ওদের
তাওহিদ কিতাবটা নিয়ে সন্দেহ আছে কেউ বলছে লা মুশিব আলাকুল্লি হাল এই দুইটা কিতাব ছাড়া তার কোনো আর কোনো কিতাব পাওয়া যায় না সবগুলি তারা অনেক কিতাবের নাম করে কিন্তু সেগুলি আসলে কোনো অস্তিত্ব আসলেই নাই এবং ছিল না আসল এটা হচ্ছে বাস্তব কথা আশ্চর্য হবেন যে এই লোকটির জীবনী পূর্ববর্তী কেউ লেখে নাই শুধু হানাফিরা তাদের কিছু কিছু কিতাবে লিখছে আপনি ইমাম জাহাবির কাজ দেখবেন যে তার জীবনী লেখে নেই অথচ এটা অনেক আগের মানুষটা উনি লেখে নাই ইমাম বিদায় নেহার লেখক কি ইবনে কাসির উনিও লেখে নাই তারপরে ইবনে আসির কামেলও লেখে নাই তার এ বোঝা গেল যে উনি যে সময়টা ছিলেন ওই সময়টা পরে অনেক আলেম আসছে কিন্তু কেউ তাদের জীবনী লেখে না শুধুমাত্র হানাফিদের কিতাবের মধ্যেই কিছু সব কিতাবে না কিছু পরবর্তীদের কিতাবের মধ্যে তার জীবনী কিছু কিছু উল্লেখ আছে পুরোপুরি না সামান্যতম জীবন পাওয়া যায় একটা মানুষ এতই যদি গুরুত্বপূর্ণ হইতো হানাফিরও তাদের নামটা লিখতো অন্তত ও নিরত লিখত কারণ অন্যদের ভুলগুলি তো তারা অনেকে লেখে তাও তো লেখে নাই ইমাম কখন মারা গেছেন এই ইমাম ইমাম আবুসুর মাতুরুদি মারা গেছেন তিনশো তেত্রিশ হিজিতে তিনশো তেত্রিশ চোদ্দ ফের আবিস খান এই ইমামের ব্যাপারে আমরা সংক্ষেপ এটাই বলব যে তিনটি মারহালা গেছে আকিদা মাতুরুদিয়ার চারটি মারহালা এক নম্বর হচ্ছে মারহাদ তকুইন শুরু হয়েছে তিনশো তেত্রিশ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত এটা শুরুর পর্যায়ে এই সময় যে সমস্ত আলেম বিখ্যাত ছিলেন যে তিনজনের নাম একটু আগে বলেছি তার ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারপরে হলো আবুল ইউসুর আল বজদী তার বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন তারপরে আবুল মালি একজন তার সাত ছেলে ছিল নাজমুদ্দিন আমরা তু নসাফি চারশো তিরানব্বই হিজিতে সর্বপ্রথম যে কিতাবটা আকিদার নাসাফিয়া লিখছে সেই লোকটা তার দ্বিতীয় পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে তার ছাত্র না অর্থাৎ তার দ্বিতীয় পর্যায়ের মাতুদি দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল মাতুদির তৃতীয় পর্যায়ে হয়েছে যখন আবুল মহিনা নাসাফি এবং নাজমুদ্দিন অমর নাসাফি এবং তাদের কিতাব লিখছে চতুর্থ পর্যায়ে আসছে যেখানে এসে ইমাম কামাল ইবনুল হুমাম নাম শুনেছেন ইবনুল হুমাম না বিখ্যাত তিনি লিখেছেন তারপরে মোল্লা আলী কারি এই দুইজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন পরবর্তী এখন এসে এটা মাদ্রাসা হয়ে গেছে এখন আলেম নাই এখন মাদ্রাসা এক নম্বর মাতুদির মাদ্রাসা হচ্ছে মাদ্রাসা দেওবান দ্বিতীয় হচ্ছে মাদ্রাসুল বেরিলবি তিনটি হচ্ছে মাদ্রাসুল কাউসারি যা তুরস্কে এই তিনটি মাদ্রাসা এখন বিখ্যাত মাতুরুদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেন চিন্তা করে একটি মাদ্রাসা শুরু হয়েছে তিনশো হিজড়ির পর চার চতুর্থ শতাব্দীতে এবং এখনও চলতেছে এর আগে যারা ছিল হানাফি আলমরা কি ছিল না তারা যা তাদের মাঝে অনুসারে এখন কেউ চলে না তাদের মত অনুসারে আকিদাতে মত চলতেছে তারা পরবর্তীদের মতে এবং সেটা কোনো এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই দিতে পারে না দিনের জন্য অথচ এদের মতটা আমরা এখন বেশি প্রমোট করে চলেছি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজ করুন আমরা যেটা সঙ্গেও বলতেছি আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মাতুরি দিয়ারাও যে ওই আকিদে গ্রহণ করে যে আকিদাটা যে ওই ওই জায়গা থেকে আকিদা গ্রহণ করেছে ওইভাবে আকিদা গ্রহণ করে যেইভাবে আশার আকিদা গ্রহণ করছে বাস সুদাই একটা তো বুঝেন দ্বিতীয় হচ্ছে এরাও এরাও আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে তারাও ওই আশায়রাদের মতোই অবস্থান নিয়েছে অর্থাৎ তারা কোরআন সুন্নাকে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে ব্যবহার করে নাই বা যে আকিদা আলোচনা ব্যবহার করে তা ব্যবহার করে নাই তিন নম্বর হচ্ছে তাওহিদের ব্যাপারে তারাও তাওহিদের দুইটি তিনটি উল্লেখ মত তাওহিদের ব্যাপারে তারা তাওহিদের রুবিয়াকে গুরুত্ব দিছে তার উলুহিয়ার ব্যাপারে কোনো আলোচনা তারা কোনোদিন করে নাই চতুর্থ হচ্ছে তারাও মনে করে আশায়রাদের মতোই যে প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে একজন মোকাল্লাফের উপরে ব্যক্তির উপরে প্রথমে চিন্তা করা সন্দেহ করা অথবা সন্দেহের জন্য চেষ্টা চেষ্টা করা এগুলি তাদের দায়িত্ব অথচ আল্লাহ এবং তার রসুল যা বলেনি আল্লাহ বলছেন যে কুর লাইলে লাইলে ইল্লা বলার জন্য বলছেন এবং সাহাবাহ কেরাম রসুল সাহাবাকে এই কাজে পাঠাইছে লাইলে ইল্লা বলার জন্যই এবং সমস্ত নবী রাসুলগণ যখনই আসছেন তখনই বলছেন যে আনিরবুদুল্লাহ আলাইকুম মিনি লাইন গারু কেউ বলে না যে তুমি সন্দেহ করো বা চিন্তা করো এটা বলে নাই তাহলে এই জায়গাতেও তাদের ভুলটা রয়ে গেছে অনুরূপভাবে মাতুরি দিয়ারা সিফাতের ক্ষেত্রে এটা আলোচনা করাই হয় নাই লম্বা দিনই বলে সিফাতের ক্ষেত্রে উনি আলোচনা শুরু করেছেন আপনি খেয়াল করেছেন সাতটি সিফাতের সাথে একটি সিফাত যোগ করে এটা হলো তাকুইন ছয়টা বলছিলাম না সাতটা বলছিলাম আরেকটা সিফাত যোগ করে তাকুইন তাকুইন আসলে কিছুই না তাকুইন হচ্ছে খাল আর যে নির্দেশ যে হও কুন এটাকে বলে তাকুইন সিফাত বানাচ্ছে এটাকে তারা যা হও এই নির্দেশটাকে তারা এটার ভিতরে সব ঢুকাই দেয় এটার ভিতরে সব ঢুকাই দিলে হলো না আল্লাহ শত শত সিফাতকে হাজার হাজার সিফাতকে অস্বীকার করেছে এটা কিভাবে হতে পারে এটা কি ইমানদার কোনো মানতে পারে ইমানের ক্ষেত্রে তারা আমলকে ইমান থেকে বের করে দিয়েছে মাতুরি দিয়ারা অনুপ্রবেশ ইমান বাড়ে না কমে না ইমানের মধ্যে ইমানের মধ্যে এস্তেস না করা অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা হারাম মনে করে তারা এবং ইমান ইসলাম এক মনে করে তারা তার দিনের ক্ষেত্রে তারা আশায়দের মতোই যদিও আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে পূর্ববর্তী মাতুরি দিয়ারা আহলে সুলম জামাতের সাথে ছিলেন এই মাসালাতে একটা মাসাল আমি দেখছি পূর্ববর্তী আশায়রা মাতুরি দিয়ারা এই মাসালাতে
ওনারা বই লিখছে যে বইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা এখন আশায় আশায় দ্বারা আকিদা গ্রহণ করছে অর্থাৎ জাবরে মহানবী গ্রহণ করে নিয়েছে এটা কখনো আলোচনা দ্বারা আকিদা ছিল না এটা এখানে এসে বিভ্রান্তি হয়েছে এমনকি মাতুরুদির আকিদেও বিভ্রান্তি দিকে চলে গেছে মাতুরুদির আকিদেও এখানে ভালো ছিল এটা পরবর্তী বিভ্রান্তি দিকে চলে গেছে আট নম্বর জিনিস দেখতে পাচ্ছি তারা মনে করে যে আল্লাহকে জানতে হবে কোরআন সুন্না না আসলেও এটা কিন্তু মাতুরি আশার আশারই বলে নাই এটা মাতুরিদের অতিরিক্ত জিনিস যে এই জন্য বলে তারা বলে আল্লাহ যদি কিতাব পাঠ না পাঠাই তো তবু আল্লাহকে জানা ওয়াজিব ছিল না আল্লাহ বলছে ওমা কুন্না মোয়া দেবী না হাত্তা না বা আসার আসুলা হ্যাঁ তারপরে তারা বলে আল্লাহকে দেখার মাসালা সেই ভুলটা তারা করে থাকে কোন ভুলটা বলছিলাম অনুভব করার কথা বলে আল্লাহকে দেখার মেশালায় আবার আল্লাহর কালাম আল্লাহর কথার ব্যাপারে তারা কি বলে কথা হচ্ছে কালাম উন্নাফসি তারা বলে থাকে অনুভবে মাজাজ তারা এত মাজাজ বলবে কোনো শিরিক নাই কোনো শিরিক নাই যাই বলবেন যে কো মাজাজ কবরের কাছে চাইছে ক আল্লাহ কবরের কাছে মাধ্যমে মাজাজ ওনাকে চাইছে মাজাজ বলে সব হালাল করে ফেলছে সব শিরিক হালাল হয়ে যায় এই মাজাজ তারা বাড়াবাড়ি করে অনুভবে কুফরে আমলই তাদের কাছে কিছুই না আমি শুধু কয়েকটা দিন যাতে আমাদের সাথে একমত হয়েছে আলোচনা যাবে বলবো এক নম্বর হচ্ছে যে নবুয়াতের ক্ষেত্রে নবুয়াতের ক্ষেত্রে আর মাতুরি দিয়ে আমাদের সাথে একমত হয়েছে অনুভবে সাহাবা এবং ইমামতের কাছে একমত হয়েছে এবং সামার ইয়াত মৃত্যুর পর থেকে জান্নাত জাহান পর্যন্ত এই মাসালগুলোতে আমাদের সাথে একমত হয়েছে এবং ইমাম মোকাল্লেদ আশারই বলতো যে কেউ তাকলিদি ইমান তার ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু মাতুরি দিয়ারা বলে তাকলিদি ইমান আনলে তাকলিদ ইমান আনলে ইমান গ্রহণযোগ্য হবে আসলে এটা এটা সুবিধা বিশুদ্ধ কথা এটা আমাদের সাথে একমত অর্থাৎ ইমানের ক্ষেত্রে আপনার বাবা ইমান এ ভালো জানে না কিন্তু বাবা দেখছি রায়লে বলছে আমি রায়লে বলছি বিশ্বাস করে বলছে যথেষ্ট কিন্তু আশারা বলে যথেষ্ট না কিন্তু এটা শুদ্ধ যথেষ্ট এটাই শুদ্ধ কারণ আমি রায়লে বললেই হলো যেমনই বলেন না কেন আমি বিশ্বাস করলে হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনার দলিল দিতে হবে এটা জরুরি না কিন্তু আশারা বলে দলিল দেওয়া লাগবে নাহলে মানা যাবে না নাহজুবিল্লাহ আচ্ছা আর কেন তাহসিন তাকবিয়াল আকলি এটা শেষ করে দিচ্ছি আমি আমি শুধু দুইটা প্রশ্ন উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ অর্থাৎ একটা হচ্ছে তারা বলে থাকে আলোচনা জামাতের নিয়ম হচ্ছে আকিদা হচ্ছে এটা যে কিছু জিনিস আছে আমরা বিবেক দিয়ে বুঝতে পারি শুধু ভালো মন্দ বিবেক দিয়ে বুঝতে পারি আর কিছু জিনিস আছে বিবেক বিবেক বুঝতে পারে না আমরা দুইটাকে স্বীকার করি কিন্তু আশারা বলে যে বিবেকে বিবেক এবং বিবেকে কোনো কিছুই ধারণ করতে পারে না এটা ভুল আবার মাতুর দিয়ারা বলে যে হ্যাঁ বিবেকে কিছু জিনিস ধারণ করতে পারে আলোচনা জামাত তারা একমত হয়েছে এই মাসালাতেও আমরা এবং বলবো দুইটা জিনিস দুইটা মাসালা খুব জোর একটা হচ্ছে আশার আর মাতুর দিকে আলোচ্য না এই মাসালা খুব বলে মানুষ নিঃসন্দেহে তারা আলোচনা তো অন্তর্ভুক্ত না কেন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হইলে তো আমাদের তাদেরকে নাজি বলতে হবে আলোচনা তো অন্তর্ভুক্ত হবে তারা শিয়াদের বিপরীতে আলোচ্য না শিয়াদের বিপরীতে তারা আলোচ্য না কিন্তু খুল্লাস যাদের কে রসুল্লাহ সাল্লাম ফের তা না যেয়ে বলেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত তারা নয় তারা সুতরাং তারা আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত আকিদা বিশুদ্ধ না করবে না হলে তো আর ফেরকা হতো না এরা একটি ফেরকা ফেরকা কোন ফেরকা এগুলো তিয়াত্তর ফেরকার একটা ফেরকা তিয়াত্তরের বাইরের ফেরকা নয় যেগুলি বাইরে ফেরকা সেগুলি আমরা কাফের বলি অর্থাৎ আকা তিয়াত্তর ফেরকার বাইরে যা আছে তারা কাফের তিয়াত্তর ভিতরে যারা আছে তাদেরকে আমরা কাফের বলি না আমরা দেখেন এনসাফ দেখেন আলোচনা জামাত আমরা কিন্তু তাদের কাউকে কাফের বলতেছি না অথচ আপনি আশ্চর্য হবেন জাহেদ আল কাউসারি শেখ হুসাইন তাইমিয়াকে তেত্রিশটা গুণ দিছে মিথ্যা কথা তেত্রিশটা গালি দিছে এবং এক কোনটার মধ্যে বলছে কাফের কোনটার মধ্যে জিন্দিক কোনটার মধ্যে মোলহেদ কোনটার মধ্যে তাইস মানে ছাগল বানাইছে এই সমস্ত গালি দিছে উনি তেত্রিশটা গালি দিছে জাহেদ আল কাউসারি তার কিতাবের মধ্যে শেখ হুসাইন তাইমিয়াকে অথচ আমরা কাউকে গালি দিচ্ছি না আমরা রহমা উল্লাহ করে বলতে সত্যিটা কথা খেয়াল করছেন কারণ ভুল হতে পারে মানুষের আমরা মনে করি আমরা কাউকে এই এই সমস্ত ভুলের কারণে কাপড় মানে আমরা বলি যে ভুল হয়েছে স্বীকার করতে হবে আপনাকে এটা এবং ফিরে আসতে হবে এটার মধ্যে এই জন্য আহলে সুন্দর জামাত অন্তর্ভুক্ত না তারা ফের কাতুম মিনাল ফেরাক এবং ফের কাতুম মিন ফেরাক সারাস সাবিন তিয়াত্তর ফেরকার একটি ফেরকা যারা আহলে সুন্দর জামাত আকিদ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি মা আনা আলহ ওয়াসাহেব যার উপর আমি ছিলাম এবং সাহাবাইকরাম যার উপর থাকবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জায়গায় ফিরে না আসে যে জায়গায় আল্লাহ এবং তার রসুল আমাদেরকে ফিরতে বলেছেন দ্বিতীয় মাসালা তারা কি জাহান নাম থেকে বাসার কোনো সরাসরি কোনো বলতে পারবেন কিছু না এই এতে কাদে যারা থাকবে তারা অবশ্যই ওই তিয়াত্তর ফেরকার ভাগের ভিতরে পড়বে কুল্লু আম ফিরনার ইল্লা ওয়াহেদা ওয়াহেদার ভিতরে ঢুকতে যেহেতু পারে নাই এই জন্য তাদের কাউকে সরাসরি জান্নাতি বা জাহান নামের আশা করা কঠিন যতক্ষণ পর্যন্ত সহি আকারে চলে আসে আমরা বলি আল্লাহর আল্লাহর রহমত এবং আজাবের আল্লাহর রহমতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন মসিয়াতের উপরে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন তার
সিবাতের বাইরেও পূর্ণটা বিষয়ে তারা আকিদার ক্ষেত্রে আমাদের থেকে পার্থক্য রয়েছে আহলুস জমাতার আকিদা এবং তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরা এবং তাদেরকে সহি পথে নিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব এই জন্য আমরা আলোচনা করি কাউকে আমরা কাপড় বানানোর জন্য আলোচনা করি না সুতরাং বুঝতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য ইনশাল্লাহ সৎ আমরা এই পথে কাজ করে যাচ্ছি অথচ আমরা সৎ পথে তাদেরকে আনতে চাই ওরা আমাদেরকে বাধা দিতে চায় আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলে যেন তাদেরকে হেদায়ত নসিব করে আলহামদুলিল্লাহ হরবুল আলমী আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু